नमस्कार को प्रणाम 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 नमस्कार सभी लोगों को प्रणाम नमस्ते सर इंडिपेंडेंट रिसर्च इथिक सोसाइटी वेलकम्स यू ऑल ऑन अवर थ्री फोर्टी एट जर्नी टूडे विदाउट योर ब्लेसिंग विदाउट योर कंट्रीब्यूशन विदाउट योर सपोर्ट इट वॉज नॉट पॉसिबल एंड नाउ वी हैव क्रॉस्ड थ्री फोर्टी एट एंड डे आफ्टर टूमोरो on 7th we will have 350 webinar so thank you and congratulations to all for achieving this milestone of 348 today we have dignitaries of rasastra adarniya cv jhaji we have dignitary from rajasthan dr dadichi ji our mentor our guides dr bp sharma ji from guwahati and dr v k agnihotri ji from हरिद्वार सो आई वेलकम जगदीश्वर जी फ्रॉम तेलंगाना एंड टुडे वी हैव सिलेक्टेड एक्सिलेंट स्पीकर्स हु आर द लीडर्स एंड स्पीकर्स ऑफ आयुर्वेदा इन्वॉल्व इन रसास्त्र आई एम रियली सैल्यूटिंग देम बोथ ऑफ देम डॉक्टर विक्रम शिवप्पा एंड डॉक्टर प्रशांत कुमार सरकार वेलकम 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 आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल एंड फॉर वेलकम एड्रेस फ्रॉम द सोसाइटी i would like to request professor vp sharma ji for welcome address and then for inauguration for 2 2 minutes 5 5 minutes i would like to request to adarni cv jaji and dadi ji and then instantly we can start the lecture from our first speaker dr vikram chubappa welcome welcome dr sarkar dr vp sharma ji respected dr vp sharma uh, yes वॉइस इज नॉट क्लियर नाउ यू कैन हेयर माई वॉइस यू कैन हेयर माई वॉइस बेटर येस सर सर यू कैन कंटिन्यू yes namaskar and good morning to everybody yes today we have a very interesting webinar regarding life saving minerals and metals so in this webinar we have two eminent speaker dr bikram sivappa professor in hd department of rasa shastra and vaishyajya kalpana sri sri college of Scientific Science and Research, Bangalore, and Dr. Prasant Kumar Sarkar, JBD State Army College, Medical College, and Hospital Kolkata. So I welcome my speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this webinar on life-saving minerals and metals. thank you sir thank you very much thank you very much i would like to request now dr cv jha sir to inaugurate and then dr dadichi sir to inaugurate and then vikram shivappa ji will start his first speech dr jay ji please take care uh, sabhi logo ko mera pranam meri awaaz pahunch rahi hai yes sir uh, so i declare we will open There's some network problem there, yeah. so so I declare webinar is open. We can start the webinar and we can invite the speaker one by one. Thank you, Mr. Paul. Uh, thank you, Professor Bishnu Prasad Sharma ji. Ah, uh, thank you. Huh? Ah, namaskar, sir. Ah, uh, actually today is a very uh, good uh, topic. uh related with uh, 
the rasa shastra and uh, particularly the use of minerals for kya uh, usko uh, uh, emergency uh, purpose ke liye ya matlab atyik sa ke liye minerals बेस्ड औषधियों का प्रयोग के विषय में जो आज का विषय है तो वास्तव में औषधियों को हम लोग कई श्रेणी में बांटते हैं तो उसमें सिंपल औषधियां जो कष्ट औषधि आधारित होती हैं और कष्ट औषधि और मिनरल्स मेटल्स बेस्ड जो औषधियां होती हैं जो औषधियां होती हैं जिसको कि हम रसौषधि के नाम से कहते हैं और हम सभी जानते हैं कि निश्चित रूप से ये एक विशेष औषधि है और इससे भी अगर थोड़ा सा ऊपर उठें तो हम सभी एक ऐसी श्रेणी है औषधियों का जिसको कि विषौषधि भी हम कह सकते हैं जिसमें बदसनाव से लेकर के और जितने भी हमारे उपविश के द्रव्य हैं इन सब का जहाँ हम प्रयोग करते हैं उसमें बदसनाव हो भल्ला तक हो कुचला हो इस तरह के सारे द्रव्य हैं और यदि चमत्कारिक उपयोग हमें चिकित्सा में कुछ भी करना है तो बिना इन औषधियों के इस तरह का उपयोग संभव नहीं है और हम सभी जानते हैं कि रसौषधियों को औषधियों में श्रेष्ठ कहा गया है वह श्रेष्ठ कहने के पीछे निश्चित रूप से जो सारा कार्य प्राचीन काल से वनस्पतियों पर आधारित था चिकित्सा व्यवस्था पूरी की पूरी और उसमें लोगों ने और भी एडिशन महसूस किया कि कुछ अच्छी चीजों को और भी इसमें ऐड किया जाए तो धीरे धीरे खनिज द्रव्यों का उनको परिचय हुआ और खनिज द्रव्यों का प्रयोग लोगों ने प्रारंभ किया प्रयोग प्रारंभ करने के पहले जितनी जो कुछ भी उन्हें समझ में आया कि भाई इनको हम सीधी तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं उपयोग करने से पहले इनको विधिवत हम प्रसंस्कृत करें इनकी विषाक्तताओं को दूर करें और इन सब को दूर करने के बाद यह सही तरह से उपयोगी और बिल्कुल आ, किसी तरह का उपद्रव रहित सिद्ध होगा तो ऐसा कर के लोगों ने इसका प्रयोग प्रारंभ किया और प्रयोग जब प्रारंभ हुआ तो बहुत सारे ऐसे अवसर देखने को मिलते हैं जहाँ की बहुत सारी जो रोग की अवस्थाएं थी जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही जटिल था कठिन था साध्य नहीं था तो बहुत सारी जो व्याधियां वो एक तरह से नियंत्रण में लेने योग्य बन गई जैसे परपटी के उपयोग का एक संदर्भ मिलता है फिर इसी तरह से आज भी हम देखते हैं कि जब सब हाँ चिकित्सा करने के बाद भी अगर रोग नियंत्रण में नहीं होता है तो जो हमारी विशेष करके जो इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में हम सभी कहते हैं चाहे वो मकर ध्वज हो पूर्ण चंद्र चंद्रोदय हो या श्वास कुठार अरे क्या कर रहे हैं बृहद बात चिंतामणि है योगेंद्र रस है या फिर कस्तूरी भैरव है या फिर ये जय मंगल है इस तरह की स्वर्ण बसंत मालिति है बसंत कुसुमाकर है ये सब इस तरह की औषधियां हैं कि जब सारी औषधियां फेल होती है तो वैसी स्थिति में इन सभी औषधियों का सहयोग ले करके हम एक जैसे पेशेंट में नई आशा को जागृत कर पाने में सक्षम होते हो तो इस तरह की स्थिति हम सभी अचीव करते हैं इनके प्रयोग के बाद तो ये सारी क्षमताएं इनमें हैं और इन सब को लोग अपने चिकित्सा में और जो चिकित्सकीय जो अनुभूतियां हैं लोगों की वो सब अनुभव करते रहे हैं और आज से नहीं मतलब इनका समय भी हम सभी जानते हैं समझते हैं कि सैकड़ों वर्ष से 
या सब प्रयोग में रहा है नई चीजें जैसे इंसुलिन का प्रयोग हुआ आ, क्या कहते हैं मधुमेह को नियंत्रण करने में तो बहुत सारे इस तरह के केसेस हम सबको देखने को मिले हैं जहां पर इंसुलिन रिस्पांस करने में अक्षम होने लगा है और फिर बसंत कुशमाकर का सहयोग लिए जाने पर या फिर जैसे सिंपल सा मैं तो नाग भस्म की बात करता हूं कि नाग भस्म का सस्ती फुट नाग भस्म का प्रारंभ प्रयोग प्रारंभ किया गया और इंसुलिन वहां पर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है तो इस तरह की स्थिति इसी तरह से स्वर्ण बसंत मालती का प्रयोग खास करके राजयक्षमा की चिकित्सा में जब औषधियां जैसे रिस्पांस नहीं करने की स्थिति में पहुंचती हैं तो स्वर्ण बसंत मालती इन सब का प्रयोग कर लेने के बाद देखा जाता है कि वही जो ए दिया जा रहा है वो बढ़िया रिस्पांस करना शुरू करता है तो ये सारी स्थिति हैं बसंत कुशमाकर का तो हम सभी बराबर प्रयोग कर ही रहे हैं इसी तरह से आ, एक आ, मैं आ, इसमें आ, अपना संस्मरण जोड़ना चाहूंगा एक कहानी हमारे यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक आ, आ, बहुत आ, आ, हम हमसे कर... हेलो डॉक्टर जासकर एक कहानी सुना करते थे कि 40 दिन से ग्रस्त थे और उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि जब आज से 45-50 साल पहले किसी को ज्वर होता था तो ज्वर में जो पथ्य परहेज की स्थिति होती थी वो जो उस समय के लोग हैं वो उन चीजों को ज्यादा अनुभव किए हुए हैं और जानते हैं कि किस तरह से ज्वर के रोगी के साथ जो भी पथ्य के रूप में सामान्य सा या तो बार्ली वाटर या फिर वो साबुदाना कुछ दे दिया जाता था 40 दिन बीमार रहने के बाद उनकी स्थिति ऐसी दुर्बल हो गई कि लोगों ने उनको मृत जैसा समझ करके और बाहर कर दिया जैसे अः अब इनमें प्राण शेष न रहा हो एक हमारे मित्र थे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अः जो लोग उन्हें जानते हो पाठक जी करके थे चारूचंद्र पाठक वो वैदी परिवार से थे उनके पिताजी बहुत प्रसिद्ध और सफल चिकित्सक थे वैद्य थे वो कहीं से पेशेंट देख करके लौट रहे थे तो उन्होंने भीड़ देखी कि भाई लोग घेरे हुए हैं काफी और काफी कोहराम जैसा मचा हुआ है तो अपना वो तांगे से उतर करके और उस भीड़ की तरफ गए पूछा कि क्या बात हुई तो अरे पंडित जी के वो लड़के थे इतने दिन से बीमार थे चल बसे तो इसीलिए इस तरह से सब शोकग्रस्त है रो रहे हैं वो तो जा करके उन्होंने नारी परीक्षा की कहा कि नहीं इसको उठाओ खाट पर रखो हाँ और फिर उसके बाद वो अपनी चिकित्सा शुरू की और धीरे 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 थोड़ी देर में उनमें जैसे एक तरह से आंखों में हरकत जैसी भी और वो जैसे चेतना वापस उनकी आई हो और वो वहां रह करके दो तीन दिन लगातार उनकी चिकित्सा में लगे रहे और पथ्य दे करके फिर उन्होंने उनको वो बराबर कहते थे कि आयुर्वेद से मेरी क्या कहते हैं वो प्राण बची अगर हाँ आयुर्वेद चिकित्सक ना होते तो शायद मैं आज ना नहीं होता तो ये सब उदाहरण इस तरह के हैं इसी तरह से हेमगर्व पोर्टली पोर्टलियों की बात काफी प्रचलित है आती एक चिकित्सा के रूप में इसका उपयोग होता रहा है और चिकित्सा में और काफी सफल प्रयोग लोग करते रहे हैं बनारस के सत्यनारायण शास्त्री जी की आ, आ, हम लोग कहानी सुनते रहे हैं कि आ, बिल्कुल मरनासन अवस्था में वो हिमग्रह पोर्टल हिरण्यग्रह पोर्टल इन सब का प्रयोग करते थे और काफी सफलता पूर्वक प्रयोग करते तो ये सारी पुरानी कहानियां हैं और आज भी 
कुछ भी हो हम सभी बिना रसो सदियों के और खास करके जो हमारी औषधियां सब हैं अभी लगातार जो हम सुन रहे हैं तो उड़ीसा के हमारे जो चिकित्सक बंधु शायद परसों ही कामदेव दास जी सुना रहे थे औषधियों का तो सवाल ये है कि आज औषधिया हेलो जी सर जी सर आपकी आवाज कट रही है सर अपर आखिरी में क्वेश्चन आंसर सेशन में ले लेंगे आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है आप यदि आज्ञा दें तो मैं डॉक्टर विक्रम शिवप्पा जी को बुलाना चाहूंगा फिर ददीत जी को आमंत्रित करूंगा आपकी आवाज हेलो मैं अपने प्रथम वक्ता डॉक्टर विक्रम शिवप्पा जी को आमंत्रित करता हूं आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर विक्रम शिवप्पा एज ही इज आल्सो गोइंग टू सम अटेंड सम अदर प्रोग्राम वेलकम डॉक्टर शिवप्पा डॉक्टर शिवप्पा इज एच ओ डी ऑफ रथ शास्त्र in a reputed ayurved college sri sri ayurvedic college and research center welcome welcome dr shivpal namaste sir namaste namaste uh, namaste, uh, namaste to, uh, to all my gurus aur aage ki bhakta ko ji main inhi shabdon ke sath apni 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 bani ko viram deta hu aur aage hum vikram ji ko sunenge lekin jaiye na mat jaiye na mat आपकी सुनना बाकी है अभी अब नहीं नहीं धन्यवाद ठीक है ठीक है नमस्ते सर नमस्ते टू नमस्ते नमस्ते टू ऑल द गुरुज एंड सीनियर मोस्ट वो आर देर इन दिस पर्टिकुलर सेशन टुडे एंड सो मेनी आर माय डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली दे आर माय गुरु मोबाइल की सर को फोन लगे दे आर माय गुरु एंड इवन I remember Jaya Sir was my examiner in my PG studies. <laughs> Namaste, sir. And today uh, I am going to share uh, uh, a few things about uh, the life-saving yes. minerals and metals. Sir, you have seen the screen, sir? No, not yet. 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 एक मिनट सर अभी सर यस सर सर फुल स्क्रीन कर लीजिए फुल स्क्रीन हो गया सर हो गया सर देखिए सर सर फुल स्क्रीन हो गया सर सर आप नेक्स्ट स्लाइड मूव करिए अभी फुल नहीं हुआ है यहां पे देखिए नो सर इट्स स्टिल स्मॉल विंडो ओनली सर आप देखिए वहां से स्लाइड भी मूव करके देखिए हाँ देखे अभी सर ठीक है या इट वाज ओके ओके अभी चला गया फिर फिर गया ठीक है सर अभी यस परफेक्ट सर आप शुरू करिए थैंक यू यस सर गुड इवनिंग टू ऑल ऑल द गुरुज माय प्रणाम टू ऑल द गुरुज हु आर प्रेजेंट इन दिस एस्पिशियस डे टुडे माय टॉपिक इज लाइफ सेविंग एंड मिनरल्स एंड मेटल्स व्हेन वी कम टू द रसशास्त्र रसशास्त्र इज अ स्पेशल सब्जेक्ट एक्चुअली व्हाट आई से इज अ इट्स अ स्पेशल सब्जेक्ट व्हिच इज इंक्लूडेड टू आयुर्वेद आफ्टर 9th सेंचुरी ऑनवर्ड्स before that ayurveda was uh, earlier it was only herbal and later gradually acharya started uh, incorporating uh, 
minerals and metals and uh, after 9th century rashastra has emerged as a new and uh, different subject uh, which you know which speaks on two different entities one is loha veda and uh, deha veda and also the in rasarna it is told that uh, loha and deha uh, it should be made same means deha should be made uh, just like loha to achieve the long life uh, that means to achieve the ch- chaturvida purushartha our body should be strong only when body is strong and uh, disease free body can achieve the moksha otherwise if the body is always weak and if it is always suffering with the diseases no one can achieve the moksha or success in his life that's why this rashastra is uh, also philosophical based and also uh, scientifical based and research based subject which is uh, uh, till today we are uh, you know we are uh, once again reproving the things which are told in rashastra Uh, by anci- our ancient acharyas in rasarna it is told that etalohe tata dehe kartavya suta samanam kurute devi uh, pratyam dehalohe that is uh, if you want to make our body as strong as metals we should t- make the medicines out of metals and we should consume metals like a parada it may be parada it may be abraka it may be swarna it may be rajata or it may be uh, navaratna or anything uh, whenever uh, even if we take the example of our uh, building if building is constructed with paper uh, iron and cement uh, stones and all it will be a strong building if it is made up of only mud and some uh, wood and all it will not be that much strong as in the same way our our body is also having a, it is supported by so many metals and minerals so that and also we are seeing uh, calcium is there phosphorus is there so many uh, minerals are there which are even though they are very rare but uh, really they are supporting our body and uh, our uh, <coughs> health uh, health is also dependent upon those rare metals and minerals and they are the main pillars of our body for example for the uh, body you know uh, to uh, take the example of uh, us uh, bones in our body they are the rich depositions of minerals in and they gives a shape to the body and they give support to the body they are the uh, you know basic things which uh, by which the man or the human beings can move uh, even not only human being animals also so that's why this metals and minerals are really uh, they are supporting our body and they are very very important even when we come to the rasaratna samuchaya that about the uh, dhatus uh that is vali palita kalityam karshabale jaramayan nivaryam dadate deham runam tad dhatuh mata that is uh, the dhatus by proper usage of uh, dhatus we can prevent vali palita kalitya and karsha abalata and jara even age the premature aging premature death also can be uh, uh, you know that is can be prevented or stopped by using proper uh, dhatus okay that's why the Uh, dhatus Dh- dharana dhatava which gives the shakti of dharana shakti that is called as dhatus okay we will go to the main uh, this one uh, why metals are important in our biological system why metals and minerals metals in our body enable the healthy function of the brain and organs different organs the healthy function and healthy living is possible only by the metals metals and minerals are required for several purposes such as formation of bl- uh, blood bones teeth and other tissues in the, in the body the whole body is uh, composed of different uh, tissues actually and also it is a combination of panch mahabhuta also uh, and sapta dhatus and uh, tridoshas all are there everything when you go it is all the combination of the panch mahabhuta in different ratios so these panch mahabhutas are same is there in uh, loka also loka purusha samyata will be there so those panchamabhutas in different concentration makes this body and uh, what, whatever uh, the metals and minerals available in the nature same is there in our body that's why see metals you will not find everywhere in the nature in the same way in uh, they are also rarely available in the nature uh, and uh, it is available in, in uh, very, uh, some parts of different um, uh, actually world in the same way in our body also metals are even though they are very rare and they are precious also they they are they are really required to give strength and support to our body metals play 
a crucial role in uh, life process metals are required for many critical functions in human body deficiency of some metals can lead to cause of diseases because of the deficiency of the metals uh, human beings are uh, will suffer from the different diseases metals are perform important role in many of enzymatic reactions that fuel the body's metabolism they are uh, uh, doing some different enzymatic activities the most important metals uh, which regulates in our biological systems are ca uh, calcium iron copper magnesium zinc uh, sodium and copper okay these are the different metals when we come to the functions of the metals and minerals in the body we can uh, divide them under following headings the metals formation of bones and teeth that is by calcium magnesium uh, cofactor for metabolic enzymes iron uh, transportation of oxygen to the body potassium regulates the heart <coughs> heart beats and uh, membrane uh, potential and uh, zinc boosts body immunity and uh, heal wounds calcium produces hypo, uh, hydrochloric acid in stomach and uh, uh, next is iodine uh, produces thyroid hormone and uh, uh, that is phosphorus uh, synthesizes dna and bones and uh, na that is sodium regulates the body fluids and maintain ph balance and uh, cu that is copper uh it uh, it makes the metabolism of iron and enzymes and selenium uh, functioning of anti it functions as antioxidants and enzymes these are some of the works of these rare metals and minerals when we see the nowadays so many people are suffering with the deficiency of the metals and minerals in the body that is uh, because our diet today com um, the com comprise of refined food actually the food which is which we take water which we take oil which we take everything is refined whatever the contents which are essential very rare things which will be there in that food or water or uh, oil everything is removed only the whatever uh, you know oil means it will be only that particular oil or food means only that the whatever the essential trace elements will be there that is refined actually it will not be there in our food that's why this is a cause of concern uh, to modern uh, uh man as he may not be receiving sufficient amount of trace element in his food source and uh, dietary supplement may be of usage of uh, <clears throat> this uh, combating of this shortage actually this shortage is because of our own uh, mistakes what we are doing in the name of refined or uh, preserved food or safety food like that the increase of micronutrient uh, the interaction of micronutrients are uh, difficult to study actually uh, since they occur together in various forms and uh, amounts this micronutrients will be there in our food and uh, how much the amount of uh, micronutrients will be there in the food that we cannot calculate but uh, when we do the refining and all that micronutrients will go off from the food and we will we will lack the or we will, the deficiency will be there in the body so some of the uh, actually minerals and metals which are required for the body is listed here that is this minerals can be uh, can be divided into major elements and trace elements the major elements which are required abundantly are more in quantity and uh, micronutrients or trace elements are which are very less but they are very very important the major elements we can classify them as calcium phosphorus potassium sodium chlorine sulfur and magnesium and the minor trace elements are cobalt manganese iodine uh, selenium uh, <coughs> molybdenum copper zinc and iron these are some of the minor elements uh, uh, nutritionally important minerals which are there in the body that is calcium is there phosphorus potassium uh, sodium chlorine sulfur magnesium iron zinc copper molybdenum is there selenium and uh, iodine uh, manganese is there and cop copper is there so these uh, cobalt is there these are the some of the uh, important trace elements or uh, trace metals which are very much required to our body uh, when we come to the trace uh, elements or trace metals and minerals uh, their classification can be done under two headings one is macro or major uh, minerals and micro or trace minerals 
the major mineral minerals as i told sodium potassium magnesium calcium phosphorus sulfur and chloride which are present in the body tissues in the concentration of less than uh, sorry more than 50 mg per kg requirement of these is 100 mg per uh, uh, dl actually next uh, micro or uh, trace minerals uh, which uh, which are there in the body body needs uh, relatively very less amount they are manganese iron cobalt chromium molybdenum copper zinc fluoride iodine selenium these are required less than uh, 50 mg per uh, kg but the requirement of these is 100 mg per d next we will go to the one by one actually what are the this trace elements and uh, what whether they are there in our ayurveda uh, how can we best use of these okay first is the calcium the calcium is very very important and it it more amount of calcium is required to the body calcium is a major constituent of bones and teeth calcium is great uh, you know importance in blood coagulation it plays a vital role in blood coagulation it maintains our hormonal secretion and uh, normal <coughs> Uh, excitability of heart also it is very very important to the uh, functioning of the heart actually if calcium is not there in the body what are the diseases we get are the bone bones will become very weak osteoporosis will be there bone may fracture dry and brittle nail you can see and weakness of bones in children your voice is not coming doctor sir uh, sir it is audible is it audible sir doctor jayesh uh, sir we can hear Is it's it audible is it yeah yeah yes sir okay uh, rickets is a disease which we are seeing in the children uh, sources of calcium uh, natural sources are milk milk is there egg is there and leafy vegetables if you take abundantly you will get a calcium but uh, dietary requirement every day adult needs 800 mg per day children's 1 to 2 grams per day children's need more calcium because they are go- growing their bones are growing more actually that calcium the total content of calcium in the body requirement is more than 1200 mg 99% of total content is uh, deposited in bones and teeth of the body 1% in blood and body fluids actually intracellular calcium is also there that is, that is histol uh, <coughs> mitochondria other uh, microsomes regulated by pumps the serum level of calcium is closely regulated with normal total calcium of 2 to 2.75 mm ol per l and uh, normal ionized calcium is 1.1 to 1.4 mm ol that is a uh, normal uh, range of calcium calcium metabolism actually multiple biological functions of calcium are cell uh, signaling uh, neural transmission muscle function blood coagulation enzymatic cofactor membrane and uh, cytoskeletal uh, function and uh, secretions of different hormones in the body Uh, bio mineralization these are some of the uh, functions which calcium does in the body calcium metabolism actually what it does is absorption in where it is getting absorbed means it is absorbed in duodenum and proximal jejunum actually calcium is getting absorbed and active transport across cells it is it is actively transports across the cells calcium binding proteins are synthesized in response to the action of one 1.25 dihydroxy uh, chlorocalciferol that is vitamin d3 nowadays we are seeing all the almost many of the 80 to 85 people are suffering with uh, this vitamin d3 because of the lack of calcium because of lack of exposure to the sunlight and all and uh, parathyroid hormone also increased intestinal absorption of uh, calcium actually this calcium metabolism absorption is uh, inhibited by oxalates uh, phytates and phosphates sodium and caffeine actually this can be uh, calcium absorption can be inhibit, inhibited by these uh, type of uh, actually things actually A recommended daily amount is children's age uh, around 11200 mg from the age 11 to 24 800 mg and from the age 24 to 24 500 mg per day in women after menopause 1500 mg per day it is the requirement actually if <laughs> there is a deficiency that is called as hypocalcemia that is by this uh, hypocalcemia a person may get tetany increased neuromuscular excitability neurological disorders and a result of vitamin d deficiency hypoparathyroidism 
renal insufficiency. These are some of the diseases which are told in modern medicine. Symptoms are uh, in, in children, you can see the rickets or osteometasia or, uh, in adults. And uh, the toxicity, if, it, if uh, calcium is more in the body, then hyper, it is called as hypercalcemia. It will be toxic actually. It should not be more, it should not be less. And uh, by this, what happens is hyperparathyroidism will occur. Vitamin D intoxication will be there or sometimes it may lead to cancer. So by this, by seeing this, by this only, our Acharyas has mentioned so many calcium uh, compounds uh, which are really needed uh, by the body, actually. Uh, what they explained, so many, so many calciums are the compounds are there. Uh, calcium carbonate compounds are there, different, uh, different types of calciums are there, which, uh, you know, which are really needed to the body. That's why in, uh, in Rashi Sastra, these calciums are included under Sudhavarga Pravya, which are very, very important to body. And also each Sudhavarga is different by its structure, its formation and its composition also. Even though they come under calcium carbonate groups, but uh, they are uh, actually the mode of action, uh, the um, dosage also varies and the preparation method also varies. I have listed here some of the calcium compounds here. That is Sudha, Katika, Godanti, Shankha, Shambuka, Shukti, Varatika, Samudra Pena, Mruga Shringa, Kukkotanda Swak, uh, Kachapa Prista, Pravala, Mukta, Vaikranta, Suryakanta, uh, Samudra Lavana, Yomashma, uh, <coughs> and uh, Badarashma and Kasturi. These are some of the, uh, in different uh, concentration of calcium is present. Depending upon the patient condition, depending upon the different disease, uh, the, the white they can choose uh, this natural calcium instead of going for the synthetic calcium. By using synthetic calcium, nowadays we are seeing so many diseases, uh, actually because of the medicine only, uh, diseases are induced into the patient. That's why by using this natural calcium, one can give a good health to the patient and also the adverse effects of the synthetic medicines can also be prevented. Next, we will go to iron. Iron is, once again, it's a, a very, um, it plays a vital role in our body. The iron deficiency, by this deficiency of iron, uh, so many people are suffering with so many diseases and uh, this is a very, very important in our body. That is the biological role of iron is it helps for a tissue growth. Blood hemoglobin level is depends upon the iron content only and the cellular respiration is also possible. This is iron is the only thing which uh, takes the oxygen uh, to different cells of the body. Deficiency, uh, this is when the iron deficiency is there, anemia will be there, bone marrow, uh, bone marrow problems will come and uh, shortness of breath is, uh, will also be there. Because whenever uh, I have seen so many patients in Pandu, uh, the breathlessness will be there, palpitations will be there, and uh, facial edema will be there, fetal edema will be there, and a person is not going, will not be able to walk or will not be able to do his normal day-to-day uh, -day activities. That is, this is all because of anemia. Yeah, in iron, usually it's uh, naturally it's available in leaf vegetables, leaf vegetables, meat, liver, egg yolk, uh, apple, banana, etc. So uh, a normal person should take these. Uh, iron containing vegetables more in quantity in regular day-to-day uh, -day activities. If it is not there, then you should go for the supplementation, supplementation by Ayurvedic method and Rasaushadi actually. Uh, every day adult needs 10 milligrams uh, per day and children need 15 milligrams per day iron supplement. Iron, the major function of iron uh, that is oxygen transport by hemoglobin that is Fe2 plus and Fe3 plus are highly insoluble. Special transporter system are required. Uh, food uh, in food Fe is predominantly in Fe3 form that is Fe3 plus and uh, tightly bound to organic molecules. Uh, apoferritin assimilates up to 4,300 Fe molecules to form Fe storage uh, protein that is ferritin. In the reticulo uh, endothelial system, ferritin provides an available storage uh, form for iron. Uh, apo trans uh, transferrin aptf protein that can bind two atom of fe to form transferrin fe carrier in plasma actually this is a iron how it is uh, you know observed into the body that is explained here actually these are all uh, you know different uh, uh, physiological uh, uh, you know this one absorption of iron so in when the uh, iron deficiency is there we have so many iron containing uh, metals and minerals in our shastra that is i have listed here abraka 
ಮಕ್ಷಿಕ ವಿಮಲ ಕಾಸಿಸ ಸಸ್ಯಕ ಗೈರಿಕ ಲೋಹ ಬಂಡೂರ ಯೋಮಾಶ್ಮ ವರ್ತಲೋಹ ಅಂಡ್ ಪೂತಿಕ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐರನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಅಬ್ರಕ ಐರನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿಲಿಕಾ ಇಸ್ ದೇರ್ and uh, magnesium is there in maxica copper is there and iron is also there vimala only iron is there and sulfur is also there okay and kasisa uh, iron sulfur and water content is there so different uh, different types of irons uh, and iron containing metals and minerals are there in our classic one can use instead of taking the synthetic iron or uh, other uh, chemically processed iron it is better to go for a rasaushadis which are naturally processed and these are not causing any adverse effect when it is taken when we take folic acid or some iron supplements or vitamin supplements the person will feel nausea vomiting indigestion or the absorption of iron will not be there and uh, even the distension of abdomen everything will be there so when we take our natural iron when i give the patient uh, the natural iron especially in females especially in uh, pregnant ladies they will not complain a single complaint about the medicines and their side effects actually this is the you know magic of our rasaushadis and this is the wonder of our rasaushadis so we have to use this type of iron containing minerals and metals in our regular practice the next is the copper copper is one most one, one of the most important uh, metal actually this is very very useful and uh, copper as i say it is a poison but properly processed poison properly prepared uh, rasaushadi of kamra it will not uh, uh, do any adverse effect actually the copper actually it is a the biological role is it helps in reproductive growth of uh, human being and uh, regulates for iron transport from the intestine actually and plant growth and development this helps in the plant growth and development of the deficiency disease uh, demineralization of bones if copper is not there in the body whatever the deposition of the mineral should be there in the bone that will that is going to get away from the bones actually and uh, hypopigmentation of skin usually in leucoderma and other skin diseases if the copper containing uh, uh, bus, b- copper basma or any uh, drug which contains the copper if it is given for example aragavardhini itself contains copper uh, it is actually that's why it is indicated in skin disease actually kusta and uh, myocardial uh, fibrosis actually if copper is not there they especially i am i can give you the example of this rudyarnavarasa uh, where uh, kamra is one of the ingredient okay it's a very wonderful drug uh, myocardial fibrosis actually uh, in uh, heart uh, heart uh, weak, weakness of the heart ejection fraction is if it is not there then definitely rudyarnavarasa which contains copper uh, it is going to cure the disease i have seen so many patients i have documented also where rudayana varasa ejection fraction is very less actually 28 when 28 ejection fraction it should be more than 55 57 or something like if uh, rudayana varasa is given whatever the patient one of my patient which is having 28 it was you know within one month it was jumped to 35 40 like that and later still the treatment is in progress actually and patient normal condition is also improved and sources of copper vegetables meat egg yolk liver and kidney and nuts are the sources of copper adults 2 to 3 mg per day it is needed and uh, children's 0.5 to 2 mg is needed so copper is an essential nutrient rapid growth increases copper demand in the infancy actually it is more required the adults body contain approximately 100 mg of copper the highest concentration are we can see in adults in liver kidney and heart the absorption uh, in uh, gastrointestinal tract requires a specific mechanism that is metal binding protein okay metallo uh, thionin is needed and uh, uh, seroplasmin is also is a glycoprotein copper dependent uh, peroxidase that is uh, 95% of the total copper in human plasma uh, oxidize fe2 plus and fe3 plus in gastrointestinal iron absorption and mechanism this is the how the copper uh, getting absorbed in the intestine and all next copper metabolism copper is essential factor in a number of critical enzyme in metabolism actually super uh, <coughs> superoxide uh, desmutase is one of the thing and uh, cytochrome c oxidase uh, tyrosinases and mono amino oxidase and uh, uh, lysyl oxidase these are some of the copper uh, you know which is essential in this enzymes metabolism actually copper metabolism is uh, altered in uh, inflammation infection and in cancer 
in infection copper is essential production of that is ile2 by activated lymphocytes in cancer plasma uh, copper is uh, cp is uh, positively uh, correlated with disease stage some of the copper containing metals and minerals in our rashas are makshika sasyaka tamra mayura pichabasma bhunaga sattva pittala kansya and vartaloha these are the some of the copper containing minerals and metals which are there in our rashasra and uh, when we give when we give this makshika sasyaka tamra and all you know they make very wonders in the patient whenever we you see you feel that copper is uh, deficiency is there definitely you can use these type of uh, medicines which are there in our rashasra next is zinc actually zinc is also very very important uh, important metal uh, in our body <clears throat> this biological role is maintain normal level of vitamin a that is possible by zinc wound healing is one of the major role of zinc essential for proper reproduction zinc acts you know and also enhances cell growth in the body deficiency diseases it causes leukemia loss of appetite loss of taste sensation source fish liver meat egg yolk beans wheat yeast nuts are the sources dietary requirement 10 to 15 mg per day and children's 5 to 10 mg per day this zinc you know uh, comp component of uh, zinc metal enzymes is carbonic anhydrase lactase dehydrogenase glucamate dehydrogenase alkaline phosphatase and uh, thymidine kinase matrix metalloproteinases and uh, gestin protein in saliva which is there you know which is because of zinc it plays a vital role in uh, salivation actually and also in mastication and it makes the uh, food very tasty and also it helps for the proper digestion of the food next is the zinc deficiency as serious consequence actually if there is a deficiency the metabolism failure will be there and uh, nucleic acids metabolism of nucleic acids you know failure in metabolism of nucleic acid uh, multi system dysfunction as growth retardation will be there the systems will become dysfunction they will not do the proper function hypogonadism will be there ophthalmologic or gastrointestinal or neuropsychiatric symptoms will occur because of the deficiency of the zinc in the body zinc deficiency in children are marked by poor growth and impairment of sexual development some of the zinc containing metals and minerals in our rashasra are rasaka is there ashada pittala and swarnamakshika these are the zinc whenever there is a deficiency of zinc you can prescribe the medicines which are prepared directly basmas or any of the medicines the compounds formed formed with by these uh, combinations actually next is magnesium magnesium is also very very rare metal and biological role is nerve impulse transmission it helps for the nerve impulse transmission functioning of the immune system and the blood clotting it helps and production of uh, <clears throat> production of transport energy actually uh, deficiency disease insomnia chronic pain heart arrhythmia and fatigue source of magnesium uh, green leaf vegetables nuts seeds green beans uh, avocado seeds banana etc and diet requirements 400 to 420 mg per day and women 310 to 320 mg per day magnesium nearly 99% of the total body magnesium is located in bone or the intracellular space second plentiful uh, cation of the extracellular fluid mg2 plus is a uh, cofactor of all enzyme involved in uh, phosphate transfer uh, reacting utilizing atp and other uh, nucleotides uh, triphosphates as substrate required for uh, structural integrity of numerous intracellular protein and nucleic acids a substrate or cofactor for improvement of enzymes such as uh, adenosine triphosphate atp what we call uh, mm, <coughs> gunosine triphosphate or uh, phospholipase c ad uh, adenolates uh, cyclase and uh, uh, gunolate cyclase a required cofactor for activity of over 300 other enzymes a regular uh, a regular of ion channels an important intracellular signaling molecules a modulator of oxidative uh, 
phospho uh, phosphorylations magnesium metabolism only 1% to 3% of total intracellular mg2 plus exists as a free ionized form the total cellular concentration can vary from 5 to 20 mm ol per l intracellular mg2 plus is predominantly complex to organic molecules the magnesium metabolism effect on central nervous system certain effect on mg2 plus are similar to ca2 plus increased concentration of mg2 plus causes depression of cns cns will uh, getting depressed uh, decreased concentration of mg2 plus causes irritability of cns effect of neuromuscular system uh, direct uh, depressant effect of skeletal muscles uh, excess of mg2 plus causes decrease in acetylcholine released by motor nerve impulse the action of increased mg2 plus on neuromuscular functions are uh, antagonized by calcium ca2 plus abnormality of low concentration of mg2 plus in extracellular fluid result in increased uh, acetylcholine release and increased muscular excitability causes vasodilation excess mg2 plus causes uh, uh, vasodilation magnesium actually the uh, metabolism hypomagnesian amia causes changes in skeletal and cardiac muscles changes in neuromuscular function hyper irritability psychotic behavior and uh, tetany hypermagnesian amia causes muscle weakness hypotension ecg changes sedation and confusion okay these are the some of the uh, no diseases which are caused by some of the magnesium contents are uh, in our classics are abraca vicranta and putika this contains magnesium uh, as a one of the uh, content one of the chemical which is there or uh, one of the metal which is there and uh, whenever there is a magnesium you want to you feel magnesium deficiency is there such type of abose diseases are there then you can use these uh, these medicines next is sodium is also very very important sodium is the major uh, cation of extracellular fluid actually uh, plasma concentration is 135 to 145 mm ol per l ICT uh, concentration is 3 to uh, 10 mm ol per l maintaining of total body fluid hemostasis and water balance is done by sodium only decrease in blood pressure and uh, decrease in sodium concentration result in production of renin that is uh, aldosterone production decreases the excretion of sodium in the urine actually by which you know blood pressure will decrease sodium hyper hypernatremia is associated with water depletion that is dehydration low serum sodium hypernatremia is associated with excess of intravascular uh, that is and uh, perhaps extravascular water actually maintaining elect electric potential in animal tissue is by sodium only sodium na plus are important in neurons actually brain and nervous function action na plus are important in maintaining and uh, influencing the osmotic balance between cells and uh, uh, intestinal fluid uh, <coughs> distribution of mediated by uh, sodium and potassium uh, atp pumps it acts as a okay some of the sodium containing minerals and metals in our uh, in russia sir also studies actually abraka vikranta sindhava lavana lavana varga dravyas uh, pancha lavana uh, suryakanta chandrakanta rajavarta yomashma tankana kasturi and uh, sarjakshara these are the some of the sodium content next is uh, potassium regulates water and acid base balance in blood and tissues functioning of all cells tissues and organs in human body generate muscle contraction regulates heart beat deficiency diseases low ac activeness of cardiac and nervous system adrenal fatigue muscle uh, cramping etc is because of deficiency source of potassium is brown rice cashew nuts peanuts wheat potatoes almonds diet requirement adults 5 to 10 grams children 3 to 5 mg actually potassium uh, is the principal uh, cation of the intracellular fluid uh, plasma concentration is 3 to uh, 3.5 to 5.2 mm ol per liter icf concentration is intracellular fluid 110 to 160 
key role of potassium is skeletal and smooth muscle uh, contraction. The main dietary source is the cellular material which consume as foodstuffs actually. Potassium, you know, uh, concentration of potassium in plasma is influenced by the pH of the blood actually. Alkaloids causes hypokalemia and uh, transient uh, uh, shifting of K plus into cells, uh, presumably by stimulation of the NAK ATPs. Acidosis causes hyperkalemia, uh, uh, transient uh, shifting of K plus from cells at the expense of H plus. Hyperkalemia produces characteristic uh, electrocardiographic changes. Some of the potassium containing uh, metals and minerals in our body, in our uh, Russia's are Abraka, Kangshi, Surekshara, Kasturi, Evakshara, and Chandrakanta. Next, uh, cobalt is there. Cobalt containing, uh, cobalt actually, uh, production of blood cells, it makes uh, maintaining nervous system and uh, prevent from anemia. These are some of the important functions of cobalt. D deficiency disease, anemia, loss of appetite, loss of weight. Main source, vegetables, uh, broccoli, nuts, meat, liver, fish, milk, and mushroom. Adults 5 to 8 mg per day and children 4 to 6 mg per day. Uh, the cobalt is present in sodium oxide actually, in, as a trace element. Next, so many other uh, metals and minerals are there. Uh, vandium is there, tin is there, lithium is there, silicon, nickel, and fluorine, boron, chromium, iodine. Iodine also, it is there, explained in uh, Lavana Varga in our Rashasra. Manganese is also, which is very highly needed to the body, uh, which is very rare element. Okay. Uh, this manganese present in Mayura Picha Basma. Manganese there is present. Molybdenum uh, is required and phosphorus is required for the body. This phosphorus is present in Brugashunga, Kutandatwak, and Kachapa Prusta Basma. We can get the phosphorus as a natural supplement. And chlorides are very, very important, which is required by the body that Navasadara is having. And sulfur is very important. The sulfur is having is having very vital role. We can see the Gandaka as a Rasayana property and also in skin diseases. Deficiency may cause so many diseases. Uh, this Gandaka is present in uh, no, Gandaka sulfur actually. Makshika, Vimala, Rasaka uh, and uh, Kasisa, Sasyaka, Kangshi in so many other uh, 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 Vimala, Rasaka, Kasisa, Sasyaka, Hartala, Manashila, Anjana, Nilanjana, and Hingula. Here we can see the sulfur con uh, contents in these particular metals and minerals. Selenium, we can see the selenium content in Chapala, our uh, Rasavshadi. And uh, so, uh, to conclude, this uh, even uh, actually we need, our body requires uh, the Basmas of uh, Navaratnas, so many different uh, trace elements are there in Basma, Swarna Basma, Rajata Basma, so many trace elements uh, which are required. Actually, uh, in Swarna Basma, it is proven to be a best uh, for uh, rejuvenation therapy and uh, uh, Vajikarana therapy. Even in human sperm, also Swarna Basma is found. And even in Vajikarana, uh, in infertility, we use Swarna Basma uh, in the treatment. Uh, so, so these trace elements play a vital role in uh, different diseases and uh, even in uh, Rasayana therapy also. So, metals are used in a wide range of application uh, that is construction, electronic devices, transportation, food processing, biochemical applications and play an important role in biological system actually. Uh, not only in uh, the metals are used only for the uh, ornamental purpose or construction purpose, not like that. Metals and minerals they are used inside the body also to cure so many diseases. These essential metals show positive effect in physiological function at optimal concentration, whereas shortage or excessive concentration affect biochemical process and it may cause deficiency or sometimes if it is more than the required quantity, it may become toxic also. So it is the role of Rasavaidya to decide the uh, dosage of the basmas which are required by the uh, patient according to the disease and if you give it in a proper way by experience uh, definitely he will become a successful vaidya this uh, rare metals and minerals you know today's topic is very very important topic and whatever the you know rasoshadis we prepare they are rare rare only rasoshadis are very rare 
and uh, they are the very rare combinations which uh, which are there only in rashastra and uh, which are giving uh, uh, wonderful results to the patient who are coming that's why rasavadya vaidya is called as uttamo rasavaidyastu okay rasavaidya is the daivi chikitsa only because uh, we give these trace elements in a very small quantity and we get we get a big success in our treatment that's why they are acting as a curative and also life saving uh, you know um, drugs uh which saves the lives of so many uh, patients okay uh, we uh, actually we becoming rasavaidyas it's a great and it's a blessing of our great gurus which are present here who guided us uh, to come to this particular position and treat the patient by using this rasa rasa oshadi i thank you all the gurus and uh, uh, all the people who, who has given me an opportunity to present myself in front of you thank you so much thank you sharma sir for giving me an opportunity and by this i'll stop my presentation namaste thank you all am i audible sir yeah uh, thank you sir thank you sir for your wonderful presentation thank you sir uh dr sharma sir excellent shivappa ji excellent thank you so very, much sir very comprehensive informative and inspiring speech no doubt thank you excellent. so much sir now i would like to request dr prashant kumar sarkar professor and head of the department rasa shastra and vaisajikal pana jevira ayurvedic college welcome dr p k sarkar welcome now it's great to be here i am i am going to leave the session with your kind permission thank you so much sir good evening to all respected teachers and uh, dear friends i shall take only uh, 10 minutes because i have another engagement today uh, that i had uh, already informed to uh, pavan ji just uh, i would like to uh, share my screen i have a small uh, presentation uh, actually the topic is very relevant uh, although here i am talk uh, we are talking about the uh, uses of metals and minerals uh, for life saving purposes but but uh, in our in our daily practice we rarely uh, rarely uh, get uh, is it visible so the screen is being shared yeah like it's showing it is being shared still we still it's not visible some network issue i think i think it will come it will come in few seconds i'm trying to uh, get the full screen that's why i think it takes time yes sir it's visible it is visible yeah huh. full screen yes sir just uh, in this regard i i'd like to point out two things one is uh, Uh, if we recall the uh, development of the subject rasa shastra we can see that uh, during the time of king ashok when uh, we stopped uh, uh, different types of uh, shallakarma apparition uh, uh, due to bleeding uh, then i think uh, this particular subject had developed uh, so much this rasa shodi because uh, at the time the physician they wanted to get quick relief from uh, using some uh, ayurvedic medicine and that's why this particular branch uh, had been developed so much during the period of king ashok so that's why we can take this particular medicine as that uh, these are developed for mainly uh, to get relief from the emergency condition from uh, to get relief from uh, from the uh, life saving uh, condition such uh, such condition uh, uh, in which the uh, the uh, medicines from the plant drugs uh, they uh, uh, they uh, actually uh, work uh, 
in in um, in uh, a little bit uh, slow so for this uh, for this condition actually this particular branch rosastro was developed so that's why uh, in uh, in real sense this metals and minerals uh, these are mainly applied for the treatment of uh, emergency condition for life saving conditions but but it, it it's not that uh, before that this um, metals and minerals are not used for the uh, for emergency purposes if we if we go uh, through the charak sangita in bisha uh, chikitsa we we found that the hematuronide is used for uh, for treatment of bisha uh, uh, general and keto bish in particular so this is uh, medicines from the metals and minerals always these are used for the treatment of uh, emergency condition for life saving purposes this is one uh, one factor uh, one fact and another is here uh, i shall present all this uh, theoretically only only a few slides are there which which uh, i have taken from my phd study Uh, uh to so uh, effect of one mineral uh, for one poisoning but the rest of the thing were taken from the books uh, uh, means as uh, uh, theoretical purpose what i uh, want to convey here that in real sense in our daily practice we rarely get the uh, emergency patient so we don't get the opportunity to uh, to show the effect of the uh, metals and minerals in a uh, in uh, applied purposes so we have to we have to prove that the uh, the this the uh, medicines from metals and minerals these are really effective for the treatment of emergency condition for life saving purposes that's why the patient will come us for treatment of their uh, emergency condition so <clears throat> these two things i would like to uh, convey with you now we uh, now i yeah we all know uh, this is the this is the importance of rasushodi as importance of rasushodi it is mentioned that alpa matra upayogita tarujare prasangato the next uh, i would like to emphasize shift from arogya daita actually we know the disease having chronic course they uh, need uh, long uh, duration of treatment uh, to get uh, really for the emergency condition for life saving purposes there is need of a quick relief so in that particular condition rasushodi will work so that is the one importance mentioned in rasushodi samucha in the other other text also this is this is mentioned this, this particular shipram arogodaita this shows the effectiveness of the rasushodi in particular emergency conditions another importance i would like to take from rashendra sar sangro that is मेडिसिन <coughs> uh, rasastra the rasushodi the medicines from metals and minerals so that is the <coughs> two importances of uh, rasushodi those so that the rasushodi will be effective effective in the treatment of emergency for life saving purposes one is shipram arogodaita another is asadhesho vidatobo rasadam system uchchate so these medicine the medicines from the metals and minerals are considered as best for the treatment of emergency condition for life saving purposes yeah this one <coughs> no doshana no dushana no rogana parikshanam no deshascha no kalascha purja tarasu sikitsite the physician uh, particularly from the uh, branch of kai chikitsa they poke the uh, uh, rasavaidya with this verse that uh, the rasubodda they actually they uh, do not have uh, to follow the principle of ayurved there is no need to examine the dosh dusha rog and others only the patient will come to rasubodda and rasubodda will uh, prescribe the medicine by uh, showing the lokshan but, but actually uh, this particular verse is mentioned in uh, uh, in vaishyajara tabuli and other text this is particularly for the treatment in emergency condition if one unconscious patient uh, 
come to one uh, rasho vaidya or if any patient come in emergency condition in life saving uh, condition uh, to a rasho vaidya there, there is no need to uh, examination those dushu and uh, rogi they in the particular physician they may prescribe the medicines from uh, metal and uh, mineral origin to the patient by showing uh, by, by observing the lakshana only so this particular bhars is related to uh, treatment of the emergency condition only not not for general purposes so actually uh, <coughs> the uh, the particularly uh, from the vaidya uh, kaichikitsa fraternity they use this particular bhars wrongly to poke the uh, rashofishan that the, they have no need of uh, examination of uh, those who say others but this is not the fact this particular box is mentioned in the text of rasha shastra for application for apply the uh, uh, medicines from metal and mineral origin to the patient in emergency condition only then there is no need to uh, uh, pariksha of those dushu and rogi or <coughs> there is no need to uh, observe the desh or kal they in the rasha vaidya me prescribe the uh, medicines uh, of uh, metals and mineral origin to the patient in emergency condition so <laughs> this uh, uh, i want to uh, share with you and uh, <laughs> these are the uh, uh, these are some preparation mentioned in our text for emergency condition actually actually uh, uh, means uh, for all the all the uh, medicines of metals and minerals origin uh, have some uh, effect in emergency condition these are uh, some of them arad bhashma sharna bhashma tamra bhashma loha bhashma abhrak bhashma tuktha bhashma haritaal bhashma shuddha gori pashan hirak bhashma actually uh, if we go through the charak sangita in charak sangita it is mentioned that the sthavar bish those can be used uh, for the treatment of jangam bish means they may be effective as antidote for the jangam bish and vice versa so these uh, like like uh, tuktho like like uh, like um, uh, gori pashan haritaal uh, these are the sabar sabar bish also in, in shushu sangita phenasmoh and haritaal these are included in thatu bish so these are particularly effective for the treatment of uh, jangam bish means um, uh, for the treatment of uh, bishik dangson for the treatment of sarpo bish so uh, this is uh, one of the particular uh, thing next Uh, these are some rasho preparation particularly used in emergency condition like puttali ras uh, as uh, uh, professor uh, sibi jha sir told that uh, this puttali ras uh, these are uh, effective he also uh, mentioned some story and uh, suchika bharan ras mitunjay ras loknat ras actually uh, these rasho preparation uh, these are having uh, effectiveness in particular system also like puttali ras this puttali ras this is particularly effective for the treatment of emergency condition when the pranva sore is uh, involved like like uh, acute exertion of uh, sasrom this suchika varandas this is particular although uh, there are so many preparation by the name suchika varandas total i think total 21 formulation is mentioned in uh, rasho yog sagar by the name suchika varandas but this suchika varandas it is particularly effective for the treatment of uh, cardiovascular diseases when the medicine is uh, directly applied in uh, blood loknadras this this is uh, this medicine should be applied in emergency condition uh, involve the uh, git uh, means uh, mahashodgata vadi so the although these are mentioned uh, uh, these drugs are mentioned for the treatment of emergency condition but this medicine have effectiveness in particular system portulidas for pranvashrot suchika varandras for uh, uh, <coughs> raktavashrot loknadras for mahashodgata vadi like that yeah rasho shodhi in some emergency condition uh, in the first slide i told that all all those i have taken from the text i i have no experience only only in one case i i i'll tell that i got only one case uh, one uh, and i applied one drug that i told earlier <coughs> from those drug i use one for uh, treatment of one uh, patient of acute exertion of sars and i got uh, means a tremendous result i will just just share that uh, before that i would like to uh, say this uh, like uh, in in uh, ongshugat ongshugat actually heat stroke particularly which may occur in this particular uh, season when the uh, temperature is uh, 
almost uh, around 40 degrees centigrade in onshubhat ratneshwar it may be given with tiphalakat it is mentioned in which uh, ratnaburi that it may be effective in mahashash acute exertion of uh, uh, breathing difficulty here चिंतामणि रस उधुम का <laughs> may be effective as i told maybe 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 because i have no experience with these drugs i have only i have only taken all this from our, from the text of rashastra as it, uh, those are mentioned in our text so <clears throat> this must be effective as i believe but 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 uh, we rarely uh, we as physician get the patient uh, in emergency condition that's why i am telling may 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 okay so uh, as i told that i have one experience um, in uh, ipgt and ra jamnagar uh, at that time uh, we had uh, night duty and uh, in one night duty uh, i had duty with uh, dr rajaram mahato now he is in uh, iya uh, new delhi and suddenly uh, uh, call book came uh, that one patient he had acute exertion of breathing uh, difficulty he was a patient of sasro then uh, what to do Uh, just uh, just uh, uh, one thing click that uh, in uh, our ipd we have we have uh, portali actually luckily we had uh, obergarva portali with us then what we did we we uh, rub the uh, obergarva portali with honey and then it uh, list to the patient and miraculously uh, means uh, <coughs> within uh, half an hour the uh, the condition is improved so much so uh, this is one uh, condition just i experienced that our uh, the the medicines from uh, metals and minerals those are uh, so much effective in life saving condition so <clears throat> that is one experience but but uh, in other cases that i have i have uh, citing uh, this from our text only because we uh, don't have the experience yeah this is the parenteral application in emergency condition although according to the drug and cosmetic act we uh, we <clears throat> don't suppose to prepare the parenteral uh, preparation but but the reference is there uh, uh, the uh, parenteral application of raushodi it is mentioned in our text by the name suchika bharandas and this suchika bharandas it is not a single uh, preparation in rasajog sagar by the name of suchika bharandas total 21 uh, uh, different uh, formulation are mentioned and and the uh, application of uh, those uh, Uh, preparation are also different right from the ashtani uh, padaje jar from the uh, snake bite otishar and others so here uh, how 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 this suchika bharana ros uh, is being applied here first uh, here one uh, uh, the one uh, particular uh, incision should be given and the shape of the incision will be like uh, like the uh, like the leg of a crow that is called kak pachedan and then the medicine should be taken uh, in the tip of a needle and then it should be applied directly uh, to the cut it's directly to the blood and here the dose is minute because uh, here the medicine is taken oil only over the tip of the needle but the release of the medicine is very fast because it is it is it is uh, uh, given directly to the blood and see the application this suchi ka bharanda it is uh, it is it is applied for the uh, for the treatment of shanipata uh, jejor that is uncontrolled field fever oti otishar severe diarrhea snake bite and others so so means uh, what i want to convey here that uh, means references are there uh, uh, but but we, we have to show we have to show and uh, that's why then patient will come to us then we can apply apply this uh, particular uh, medicine for life saving purposes Here, uh, uh, some minerals which are used as antidote for poisoning. Should the tongue can? It is used particularly uh, as antidote for uh, aconite poisoning. Should the spotica? It is used as antidote for uh, um, nag dosh means lead poisoning. Should the gondok? It is used for the uh, uh, for the treatment of uh, parud dosh means uh, for treatment of the uh, mercury poisoning. 
here as i told that i shall uh, show some slides from my thesis study here uh, i have studied uh, to to search uh, antidote for aconite poisoning actually uh, till today there is no uh, anti specific antidote for aconite poisoning in modern medicine that's why i have taken this study here uh, this particular uh, study i have carried out in animal model in rats here aconite poisoning is induced by uh, raw botsonab i have taken um, uh, aconitum chasmentham as as botsonab and this aconitum chasmentham it is uh, it, it is having highest aconite aconitin content actually aconitum nepalus it, it, it is taken as the official variety of aconite and this aconitum chasmentham variety it is seven times more toxic than aconitum nepalus so this is the toxic variety of aconite so here aconite poisoning is induced by that uh, aconitum chasmentham and the suddha tonkon solution was uh, uh, induced in the uh, introduced in the rat as antidote here robotsna was uh, were given uh, was given in uh, 6.25 mg per kg dose for 30 days and as antidote along with uh, robotsna in one group uh, suddha tonkon uh, was given in uh, 22.5 mg per kg dose and in another group uh, this is actually the uh, therapeutic uh, dose of uh, suddha tonkon and in another group five times more than therapeutic dose uh, was given see the result yeah this one <clears throat> this one is the uh, uh, picture of uh, lungs see the full lung uh, whole lung field is filled with hemorrhage cell infiltration and and uh, and <clears throat> these are the sites of uh, hemorrhage these are cell infiltration and edema but see after the treatment of uh, means when it is given along with tonkon solution see the lung field is completely clear there is no hemorrhage or cell cell infiltration the the sperm count is drastically reduced uh, in the in the raw aconite treated group but it is it it, it becomes normal when it is uh, treated by suddha tonkan so this is the uh, here i can say uh, we have uh, concluded with the, uh, the <coughs> by uh, taking this uh, slides that the shuddha tonkon it is having a cytopoietic activ activity in uh, aconite uh, poisoning see actually aconite it is it is a uh, it is a cardio cardio aconitin it is a cardiac depression it it causes uh, it it is a ventricular extrasystole and this is ventricular fibrillation actually uh, this uh, aconitin it causes muscular paralysis ultimately it affects the uh, cardiac muscle and uh, ultimately uh, patient died but see here uh, he, it, it is it is uh, it is a treatment uh, treatment with uh, uh, shuddha tonkon solution this is a normal uh, ecg normal echocardio and there is no uh, extra systole or tachyarrhythmia ventricular fibrillation so the uh, sudra tonkon it it gives uh, uh, cardiac protection also against uh, aconite poisoning see uh, this is the this is the <coughs> reduced con uh, contraction of uh, acetyl coin when uh, in the muscle so here it, it is actually uh, uh, raw aconite induced so it causes it it it, it shows that the raw aconite it causes uh, muscular paralysis but see this is the uh, this is the uh, <coughs> this is the condition when uh, it is treated with uh, tonkon solution see this is this is the here uh, here uh, there are more contacts and means here uh, muscular stimulation occurs so actually here the uh, uh, tonkon solution it acts as antagonist to the to the uh, aconitin so here i am just uh, showing one condition that the mineral we are using that may those may be effective for the treatment of for <clears throat> for the treatment of uh, emergency condition even in aconite uh, poisoning uh, po po poisoning also, also you know you know the name of uh, you know name of babul mar he was the uh, coach of uh, pakistan cricket team uh, during uh, 2007 cricket world cup and uh, during the world cup uh, he died and uh, as the cause of uh, death uh, it was found that it was echo echo night so if, if, at that time if if, if i got uh, bowel bowel as a patient uh, i i must uh, prescribe uh, suddha tonkon solution and uh, <laughs> maybe uh, revive actually uh, after after my phd thesis i got uh, six patients of aconite poisoning all all due to um, all due to uh, 
consumption of uh, <coughs> medicine of uh, of improperly uh, uh, purified aconite, and all six patients uh, survived due to uh, this uh, <coughs> should the tongue con only. So uh, yeah, only only uh, this much I want to uh, share with you. So what I want to convey here that. Uh, what I want to uh, convey here that uh, yeah <laughs> that uh, this uh, medicines from metals and minerals this must be effective in emergency condition for the for uh, for treatment of life saving condition you have to apply it and before application we have to prove that these are effective then the patient will come to us and uh, will be able to treat all uh, treat the patient as I, I told that uh, I have I have no experience. For treatment of emergency condition and 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 uh, treatment of life saving condition, by 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 giving the uh, medicines from uh, metals and mineral origin. If we prove if we if we, uh, if we prove the effectiveness of this preparation, then patient will come to us and we will be able to uh, treat the patient by this uh, metal and mineral medicine. These are these are mentioned in our text, and in in various condition we also also uh, also uh, <coughs> prove that these uh, these are effective. But but in large scale we have to prove that uh, then the patient will come to us and uh, we can show the effectiveness or great science that way. Bravo Sastra. So thank you thank you all. Uh, actually uh, I have to leave. I have another engagement today. So thank you for patient hearing. Very nice. You are very straightforward, doctor. Very yeah, thank straightforward. You, thank you. Excellent. So now I would like to request Dr. Opi Dadi, sir, and then Bharat Rathi ji is there from Rasastra. Priyanka ji is there from Jamnagar Rasastra. I would like to have blessing of them also. But first of all, Dr. Opi Dadi ji. Thank you, Prashant ji. Thank you very much. Yeah, Thank you. I, I, I beg apology that I have to leave because I have another engagement today. So please. No problem. No problem. Thank you. Thank you for your Thank passion. You. I would like to request respected Dr. O.P. Dadish, sir. Welcome, sir. Dhanyavad, Pavan ji. Mujhe ye moka dene ke liye. Aray, Malik, aap hai, sir, is platform ke. Mein to keval felicitator hoon aur kuch nahi. Yahaan, ye jo webinar ho rahi hai, us ke upas ke Dr. Vishnu Prashad ji, mere respected Dr. C.B. Jha ji, Agni Otri ji, aur dono jo abhi prabudh vakta thai, विक्रम शिवप्पा एम प्रशांत सरकार जयेश जी पवन जी और इससे जुड़े हुए सभी लोग आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही अच्छा है लाइफ सेविंग मेटल्स एंड मिनरल्स हमारे आचार्यों ने बहुत पहले से ही इसकी बहुत अच्छी कल्पना की है सब जगह हम देखें कि प्रिवेंटेटिव रूप पे और तो बहुत सारे चीजें हमें मिलेगी जिसको प्रिवेंटेटिव रूप में हम काम में लेते हैं एवं एवं हमारी जो रोजाना की दैनिक चर्या है दिनचर्या है उसमें भी ये सारा काम में आता है प्रिवेंटेटिव रूप के में सुबह उठते ही सबसे पहले जो ताम्र पात्र से आप जल पीते हैं और उससे जो कोपर आपको मिलता है वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है वो भी एक बहुत कारीगर है उसी तरह थोड़ा सा आगे चले हम तो पाक करने के लिए और खाने के पात्रों में दोनों में ही हमारे जो है मिनरल मेटल्स का उपयोग किया गया अलग अलग खाना लोहे के पात्र में बनाया जाए पीतल के पात्र में बनाया जाए कांस्य पात्र में बनाया जाए या अन्य किसी पात्रों के अंदर और फिर बनाने के बाद जब संस्कार हो जाए पक जाए तब उसको किस प्रकार किस पात्र में खाया जाए कांस्य पात्रों का हमारे यहाँ पुरातन उपयोग बहुत सारा होता था साथ में पीतल के पात्रों का और उस पर जिंक की जस्ते की कलाई करके भी उपयोग होता था तो वो हमारे उपयोग के लिए बहुत अच्छा होता था और जो बहुत समृद्ध लोग थे वो रजत और स्वर्ण पात्रों का उपयोग करते थे और इन पात्रों के उपयोग से और जो पकाने की संस्कार की विधियां थी भोजन के संस्कार की और खाने की उन्हीं में हमको इतना मिलता था कि वो प्रिवेंटेटिव रूप से हमारे स्वास्थ्य का संरक्षण करता था 
प्योरिटी में तो बहुत बड़ा है पूरा रसशास्त्र जो रसविद्य है वो है ही है और मेरी तो प्रैक्टिस के अंदर जो चिकित्सा मैं करता हूँ उसमें सबसे ज्यादा जो कहीं भी ठीक नहीं होते हैं या संक्रमित सबसे ज्यादा होते हैं वो हमारे रस योगों से ही होते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें हैं इमरजेंसी के अंदर पोटली और पूपी पक रसायनों का उपयोग होता है तो हम दैनिक उपयोग में बहुत सारे खरलीय रसायनों का उपयोग करते अब ये जो दोनों पूर्व वक्ताओं ने बताया बहुत ही अच्छे और अच्छे तरीके से डिटेल्ड बताया और युगानुरूप बताया आज जो समय की आवश्यकता है मॉडर्न की उसके अनुसार बताया लेकिन हमारा जो आयुर्वेद है वो ये कहता है कि किसी भी चीज को लेने पर उसका ग्रहण करेंगे फिर पाचन होगा फिर एब्जॉर्बन अवशोषण होगा फिर जो है एसिमिलेशन होगा या स्वांगीकरण होगा और फिर उत्सर्ज उत्सर्जन होगा और हमारे आचार्यों ने दस जितने भी द्रव्य हैं, उनका उपयोग करने के साथ साथ उनके एंटीडोट भी उसमें साथ में रखे बहुत सारे जैसे हम कहें कि अभी एकोनाइट या वत्सनाथ विष की बात आ रही थी कोई अकेला वत्सनाथ विष कोई नहीं लेता हमारे अधिकतर योगों में जैसे संजीवनी है त्रिभुवन कीर्ति है या आनंद बेरव है उनमें सब में है तो आचार्य ने उस कल्पना में साथ में डाल रखा है जैसे त्रिभुवन कीर्ति में हिंगुलम च विषम व्योषम टंकणम माघी सिफम संचूर्णित भावित त्रेधा सोसा आद्र खेम भी तो वहां टंकण पहले ही उसके अंदर है तो उससे होने वाले जो विपरीत प्रभाव है उनको रोकने के लिए वो पहले से ही है तो इसी प्रकार बहुत सारे जो रसोषिया है उनका आजकल वापस बोर्डन में रूपांतरिणी का होकर हमारे सामने आ रहे हैं और वो अच्छे एंटीसेप्टिक और अच्छे एंटीबायोटिक के रूप में आ रहे हैं और वो अब है हर्बो मिनरल कंपाउंड वो सारे के सारे उसके अपने जितने भी योग है हमारे उसमें मरकरी और सल्फर है और अब इस तरह के तकिया आ रहे हैं गद्दे आ रहे हैं जिनके अंदर मरकरी और सल्फर का उपयोग किया जा रहा है और वो एंटीसेप्टिक है और किसी भी तरह के संक्रमण को बचाने के लिए और मेरी प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग हमको करना पड़ेगा सभी चीजें हमको मिलती है लेकिन सबसे बड़ा हमारा अनुपान विज्ञान है पथ्य विज्ञान है कि किसके साथ क्या लेना है किस प्रकार उसका उपयोग करना है जिससे बॉडी के अंदर उसका स्वांगीकरण हो जाए हमारे शरीर के अंदर ये सारे की सारे जितने भी अभी बताए इन्होंने मेटल्स भी है और जो छोटे छोटे लिमिटिंग फैक्टर्स है आर्सेनिक है मैगनीज है या और दूसरी चीजें है रजा से स्वर्ण वो सब हमारे शरीर में लेकिन उस अवस्था में होना चाहिए तो वो होंगो लोग होमोलोगस होंगे सजातीय जब उन उत्पन्न होगी तभी होगा और ये हमारे जितने प्रोसेस किए हुए हैं रसास्त्र के अंदर जितनी भावनाएं लगती है या पुट पाक करते हैं या पुट देते हैं वो सारा स्वांगीकरण के लिए उसको माइक्रोन्यूट्रिय बनाने के लिए कर रहे हैं और वो स्वांगीकृत हो जाए शरीर के अंदर स्वजातीयता उनमें उत्पन्न हो जाए और शरीर उसका जल्दी से अवशोषण कर ले और रख ले इसलिए हम उसको करते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग है चाहे वो मल्ल सिंदूर का उपयोग हो मल्ल चंद्रोदय का उपयोग हो में अधिकतर जो कहीं भी एंटीबायोटिक भी इससे भी ठीक नहीं होते जिनमें बहुत सारा संक्रमण होता है वो अष्टमूर्ति रसायन या पंचसूत रस व्याधि अरण रस इनसे जो है या रस माणिक के सामान्य रूप से या गोरी पाषाण से समीर पन्नस से हम उसको ठीक करते हैं मनसिला से दूसरी लाइन के अंदर जब सामान्य इन्फेक्शन होते हैं तो आरोग्य वर्धनी ताम्र भस्म काशी सुख आदि का उपयोग हम करते हैं इसी तरह रिहेबिलिटेटिव मेडिसिन के लिए या हेल्थ प्रमोटिव मेडिसिन के लिए जो स्वर्ण का उपयोग हम सारे ही करते आ रहे हैं और जितने भी हमारे रसायन है रस रसायन से वो बसंत कुष्मा करो बसंत मालती हो श्वास का चिंतावणी हो जवार मोरा रसायन हो हम इमरजेंसी डील जब भी मेरे पास होती है या जिसको हृदय रोग होते हैं तो याकुति का प्रयोग या जवार मोरा का उपयोग हम उसमें विशेष रूप से करते हैं योगेंद्र रस का रसराज रस का त्रिलोक के चिंतामणि रस का इनका उपयोग हम करते हैं और ये इमरजेंसी मेडिसिन हमारी सारे कोपी पक को रसायन है लेकिन सामान्य रूप से भी बहुत सारी हम चीजें काम में लेते रहते हैं लेकिन इनका जो उपयोग है वो हमको निष्ठा पाक के रूप में हमको देखना पड़ेगा हमारी जो निष्ठा पाक है ये कि वो शरीर के प्रति निष्ठा व्यक्त कर दे और शरीर के अंदर जो वो मिल जाए तो ये सारी की सारी चीजें तभी होगी तभी हम उसका लेकिन ये जो पोटलिया है 
उनका उपयोग जैसे हेमगर्भ पोर्टल ही है वो हृदय रोगों में भी और श्वास रोगों में भी दोनों जगह ही बहुत अच्छी काम देती है तो कूपी पक्व रसायन और इनका खरलीय रसायनों का उपयोग बहुत सारा होता है उसके बारे में हमको सोचना होगा लेकिन उसी को युगानुरूप सोच के और ये सारी की सारी चीजें शरीर के लिए उपयोगी तभी है जब हम उचित अनुपान के साथ शहद के साथ ग्रत के साथ टंकण के साथ बिड़ंग के साथ गुड़ के साथ तेल और घृतों के उपयोग के साथ किस प्रकार हम उपयोग करते हैं और शरीर के अंदर ये डिपॉजिट नहीं होते हुए उत्सर्जन का मार्ग बाहर कर ले काम करके अपना तो ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा इसी तरह हेल्थ प्रमोटिव के लिए अंदर हमारी जो है सप्त धातु वर्धक जो स्वर्ण वसंत मालती है उसका उपयोग हम करते हैं और भी बहुत सारे योग है उनका उपयोग हम हमारे शरीर के अंदर होता है इसी तरह कैंसर के अंदर भी हम जो ताम्र भस्म है उसका उपयोग होता है हमारे यहाँ तो इतना खजाना है कि केवल हम शैल काल कह के एक कैल्शियम का योग नहीं देते हमारे पास पचासों तरह के कैल्शियम है जिसपे ये भी हमको देखना पड़ता है कि ये उष्ण वीर है या शीत वीर है जहाँ हमको ब्लड कैंसर का पेशेंट होता है तो उसमें मोक्ता पिस्टी देनी पड़ती है वो यदि हम कैल्शियम का ही योग देखे वहाँ यदि हम सुक्ति भस्म या कपर्दी का भस्म ये जी शंख भस्म यदि हम देंगे तो वहाँ उपयोग नहीं होगा इसी प्रकार प्रदर के अंदर और दूसरी जगह लेते हैं तो हम कुटांड त्वक भस्म का लेते हैं यदि त्वक हमारे निमोनिया के अंदर यदि उपयोग करना होता तो मयूरांड पिछ मयूरांड त्वक भस्म का उपयोग करते हैं तो ये हमारे पास बहुत सारी चीजें है कच्छप पृष्ठ भस्म का जो क्षय रोगों के अंदर काम देती है जैसे बहुत सारे हमारे पास उपयोग है लेकिन हमारी जो विधा है दोष दूस्य के साथ में और जो वीर है जो हमारे सब है रस रस रसों की सब देखना पड़ेगा और धातु के अनुसार हमको उसका उपयोग करना पड़ेगा तभी हम आगे सक्सेस होंगे इस अवसर पर मुझे पवन जी ने और ये अवसर दिया कुछ बोलने का उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद आज आप आदरणीय गुरुजन मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर जेपी सिंह जी भी मौजूद हैं जो खुद मैनुफेक्चर हैं पंजाब के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और बहुत पुरानी डिग्नेटरी हैं हमारे आयुर्वेद की मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो उनका एक बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है शोधन के बारे में मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपना प्रश्न खुद ही सामने झाजी भी हैं ददीत जी भी हैं सभी लोग हैं जैसा आप कुछ इस श्रीवत जी नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार प्रणाम सर प्रणाम सर नमस्कार सभी गुरुजनों को नमस्कार ऑडिबल है ना मैं हाँ ऑडिबल है अच्छा दीदी जी आपका भाषण तो बहुत बढ़िया बड़ा बड़ा सार्वजनिक और आपने बड़ा आ, अपना जो एक क्रियात्मक जो ज्ञान है वो आपने दिया और आपका बहुत धन्यवाद मेरा थोड़ा सा एक क्योंकि तो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ औषधि निर्माण करता हूँ और आजकल का युग जो है वो एविडेंस बेस का चल पड़ा है कि भाई एविडेंस होना चाहिए शास्त्रों में क्या वर्णित है रस रतन समुचे में क्या लिखा है रस रंगनी में क्या लिखा है उसको अगर हम शोधन करते हैं जैसे अभी डॉक्टर पवन जी ने कहा मैंने सुबह इनको एक लिखा भी था कि भाई जो स्पीकर है दे शुड बी रिक्वेस्टेड कि भाई हम जो शोधन करते हैं उससे डिटॉक्सिफिकेशन जब हम कहते हैं कि भाई ये इसे उसके जो धातु के जो विष है वो खत्म हो जाते हैं तो उसमें कहाँ पे कैसे होता क्या साइंटिफिकली किस भाई थीसिस भी होते हैं शोधन के ऊपर थीसिस होते हैं तो शोधन से पूर्व क्या हाल होता है और शोधन के बाद में क्या होता है और जैसे तेल तकरे गवा मुतरे का है कि भाई आप सात चीजों में पांच बार शोधन करते हैं तो एक शोधन के बाद क्या चेंज हो जाती है दो शोधन के क्योंकि आजकल का जमाना जो है ना कि अगर हम अपना पुरातन जो हमारा समृद्ध जो हमारा ज्ञान है वो उस समय बहुत बढ़िया और वो आज के दिन के अंदर भी बिल्कुल ठीक ठाक है पर क्योंकि जैसे दीदी जी जी ने कहा और इससे पहले भी जो वक्ता है उन्होंने बताया कि भाई आप वो तो अब यह है कि आप उसको प्रूव कैसे करते हैं 
प्रूफ करना पड़ेगा हम ये कह दें कि भाई हमें सूद का भरण जो है वो, आ, वो, वो उसके अंदर अभी मैं देख रहा था कि भाई आप थोड़ा सा चीरा दे करके उसके अंदर जब सूद का भरण का बंदी कर दिया गया है तो उस चीजों के बारे में डिस्कस करना या उस चीजों के बारे में बात करना वो ठीक नहीं है मेरा यही निवेदन है क्योंकि ये रस औषधियां जो है चाहे वो पारद है चाहे वो हमारी दूसरी मेटल्स हैं या मिनरल्स हैं वो जैसा कि टॉपिक है कि डीजल लाइफ सेविंग और उसमें सच्चाई भी, भी है कि अल्प मात्रा के अंदर ये हमारी सभी जो है वो लाइफ सेविंग हमारी मेडिसिन हैं इस लाइफ सेविंग के अंदर जो है मैं समझता हूं कि बहुत हमें मननशील होने की जरूरत है और उस मामले में मैं समझता हूं कि जो कोई अगर अगला कोई जूम मीटिंग हो और जैसे झा साहब बैठे हुए मेरी मैं झा साहब से मिला भी हुआ हूं अभी थोड़े दिन पहले भी बात हुई थी झा साहब से कि इनकी जो राष्ट्रास्त्र के ऊपर किताब है उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि जब स्वर्ण भसम बनती है तो वो अपनाभव नहीं होती वो पुनर्भव हो जाती है उसके अंदर उन्होंने वहां के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का उसको लिखा हुआ कि जब वो क्यों होती है जब हम एक तरफ कहते हैं कि भाई जो जितनी हमारी मेटल्स हैं वो पुनर्भव नहीं होनी चाहिए तभी उसका बिल्कुल अच्छा निर्माण समझा है ये सभी चीजें कई तरह की है बड़ा एक लंबा विषय है तो मैं ये निवेदन करूंगा अः झा साहब तो काफी देर तक बीएचयू में रहे और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसिंग और वहां पे भी मैंने इनको सुना है वाइड नॉलेज है पवन जी को भी नॉलेज और भी सब जितने बी एच वगैरह आए हैं हमें काम ये होना चाहिए कि आज के युग के अंदर हमारा अपना छोटा बच्चा भी जो है वो भी एविडेंस मांगता है तो एविडेंसली उसको प्रूव करने के लिए चाहे जितने भी हमारे पीजी स्टूडेंट्स हैं या हमारी जो रिसर्चेज होती हैं वो आज के अनुरूप में जो है वो उस हिसाब से होनी चाहिए और हमको ये साबित करना हाँ जहाँ पे ये कुछ हम समझते हैं कि इसका कोई फायदा ही नहीं है तो उसको कॉस्ट एस्केलेटिंग करने के लिए उसको किया जाए या शास्त्रों में लिखा है तो शास्त्रों को अक्षर सा पालन किया जाए वो मैं समझता हूँ मेरे अपने विचार से मैं आई माइट भी रहूँ कि इस मामले के अंदर हमें थोड़ा सा सजेस्ट होना चाहिए क्योंकि आजकल बड़ा कम्पिटिटिव युग है और उसके बाद में अच्छी दवाई क्योंकि हमारी जो औषधियाँ हैं आयुर्वेदिक की जो औषधियाँ हैं उनकी गुणवत्ता के बारे में या उनकी जो एफिकेसी है उसके बाद में जैसे पर्टिकुलरली वो एकोनाइट के बारे में कहा गया कि हाई अपना कार्डियो प्रोटेक्टिव है तो ये सब चीजें को करना और ये दिखाना क्योंकि तो जहां जहां पर मैं समझता हूँ शास्त्रों के अंदर रस शास्त्र के ऊपर ही पचासों किताबे है और उसके अंदर ही विरोधाभास है तो उस सबको निकाल करके एपीआई का एएफआई का निर्माण किया गया ए पाई का ए पाई का निर्माण किया गया पर इतने साल इस सब के हुआ पर मैंने जैसे कोई भी औषधि बनती है चाहे कोई भी रस बटी या कोई भी बनती है तो उसमें पहले शोधन आता है शोधन के बाद में सब चीजें बनती है शोधन के बारे में अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ है जहां तक जो भी आपके हमारे पास एपीआई है वो उसके बारे में आप देखें तो उसमें एपीआई में कहीं पे भी कोई काम नहीं है एएफआई में भी जो कुछ लिखा गया है वो जो भी उस समय के विद्वानों ने वहां तो उचित समझा वहां से उठा के उस किताब का वो दे दिया गया अब वहां पे भावना कितनी देनी चाहिए उसका कोई वर्णन नहीं है कि अगर आपने नींबू सोरस की त्रिभुवन कीर्ति में आपने अदरक सोरस की भावना देनी है तो वो किस मात्रा के अंदर देंगे तो ये सब चीजें का जो है एक, एक जो मानकीकरण है वो बड़ा आवश्यक है क्योंकि तो जो हमारे जो आजकल के जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो भी नीट के द्वारा आते हैं वो साइंस से बैकग्राउंड होती है तो इस मामले में जिन लोग के ऊपर हमारे आगे की जो भविष्य जो है टिका हुआ कि हम कहते तो जरूर है कि भाई आयुर्वेद का प्रयोग करो या आयुर्वेद के बच्चे प्रयोग नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में थोड़ा सा ये जो हमारे जो आचार्य वर्ग यहाँ पे हैं और जिनका एक काफी प्रभाव भी है विशेष करके पवन जी का जो कि इनका आज थ्री फोर्टी एट जो है ये कितनी बड़ी तपस्या है इनकी शर्मा जी की कि वो रोज कोई ना कोई जूम मीटिंग करते हैं और उसके ऊपर फिर वक्ताओं का भी व्यवस्था होती है तो बड़ा भारी 
अप्रूव कार्य कर रहे हैं या हमारे सिस्टम के ऊपर मैं समझता हूँ कि कुछ निवेदन करूंगा कि ये जो निर्माण प्रक्रिया है इसके बारे में भी कुछ जो वेबिनार हो और जिन लोगों ने चाहे जामनगर है चाहे वाराणसी है चाहे कहीं भी भी जहाँ पे एक्चुअल जैसे अभी सरकार साहब ने कहा था कि भी मेरा तो एक्सपीरियंस कोई नहीं है मेरा सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस है तो जो जिन्होंने प्रैक्टिकली किया है और वो एविडेंस बेस किया हुआ सिंपली ये कह देने से कि भाई हमने पांच बार बार उसको शोधन कर लिया तो वो जो है उसमें से टॉक्सिटी खत्म हो गई वो टॉक्सिटी को साबित भी तो करना पड़ेगा कि कैसे पहले टॉक्सिटी क्या थी अब टॉक्सिटी क्या है उसके अंदर एलिमेंटरी चेंजेस कितनी हुई है क्या है वो ये सब ऊपर कार होना चाहिए मेरा इतना ही निवेदन है बाकी क्योंकि मैं चिकित्सक नहीं हूँ पर मेरा आगाध श्रद्धा है और हमें ये रस औषधियों के बारे में मिनरल मेटल्स के बारे में जितनी भी औषधियां बनती हैं या जितनी औषधियां प्रयोग में आती हैं तो सचमुच में जो है वो एक इंजेक्शन के रूप में काम करते हैं और वो शीघ्र लाभ करने वाली गुणकारी करने वाली और आशु लाभकारी करने वाली औषधियां हैं पर उसको बच्चों के जहन के अंदर डालना मेरी उम्र इस समय अस्सी साल की है मैं अभी भी समझ रहा हूँ क्या कहते हैं कि मैं कितना ज्ञान नहीं रखता तो ये जो हमारे कॉलेजेस के जो बच्चे हैं चाहे वो यू में है चाहे पी में है जिन्होंने आगे आगे चिकित्सा करनी है तो उस उनका हमारे शास्त्र के प्रति हमारी औषधियों के प्रति श्रद्धा बढ़े इस मामले में और फिर वो गुणकारी औषधियां कहीं ही न जाए वो बने भी उसको कैसे क्या कहते हैं बनाने में भी कहीं कोई जो कोई त्रुटि रहती है उसको कि कैसे उसको ठीक किया जाए इस सब मामले में गहन विचार करने की जरूरत है मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बड़ा आभारी हूँ कि आपने ये जो मेरा टॉपिक जो लाइफ सेविंग का तो सिर्फ मैंने तो यही कहा कि भाई लाइफ सेविंग मैं अपनी ही समस्याएं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ तो मुझे आशा है कि पवन जी से मैंने पहले भी निवेदन किया था इस तरह का भी आयोजन करेंगे तो जिससे जो है ज्ञानवर्धन बढ़ेगा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार सर बहुत बहुत धन्यवाद सिंह सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पूरा विश्वास है सर क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब भी यही विचार चल रहे थे तैतीस साल पहले जामनगर में भी चल रहे थे एनआईए में भी चल रहे थे और बी एच में भी चल रहे थे झाजी यहाँ है प्रियंका जी जामनगर की हैं तो मैं दधीश साहब एनआईए के हैं तो मैं आशा करता हूं कि यदि उनकी थीसिसों का कुछ कंपाइलेशन किया जाए तो निश्चित हर साल इनके दस दस लड़के निकले हैं तो तीस थीसिस रस शास्त्र में होती हैं तो कम से कम शोधन पे दो दो थीसिस तो हुई है तो इतने तीस साल में साठ थीसिस हर इंस्टीट्यूट में आपको मिलेगी केवल शोधन के ऊपर बाकी तो बात की बात है नंबर एक नंबर दूसरा ये शोधन के बाद जो पाया गया वो ये पाया गया कि केमिकल एंटिटी तो क्या चेंज हुई वो ऑक्साइड बनी क्या सल्फाइड बनी वो अलग बात है लेकिन उसमें केमिकल इंप्योरिटीज और आ गई जिसको हम हर्बल ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं तो ये अभी मैं नहीं जानता हूं मैं अनभिज्ञ हूं फिर भी मैं आशा करूंगा कि अंत में झाझी इसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे मैं अभी बहुत दिनों बाद हमारी वेबिनार में उपस्थित हुए हैं श्रीवत्स जी वेलकम डॉक्टर श्रीवत्स जी वेलकम डॉक्टर श्रीवत्स जी श्रीवत्स एन बी आज बहुत दिनों बाद प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं स्वागतम स्वागतम सर सीनियर डिग्नेटरी है स्वागतम सर थैंक यू थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग इट इज आई एम एक्चुअली नॉट ए स्टूडेंट ऑफ रसशास्त्र बट स्टिल रीजनल कैंसर सेंटर एंड माई वर्क वॉज इन दोल ऑफ medicine called rasagandhi medig actually it is a siddha preparation with all all the eight uh, toxic uh, substances along with the other 37 drugs prepared into a, a medig paga they, they call it the wax like or the globule like so that effect of that in uh, relieving the analgesic effect of rasagandhi medig in terminally ill cancer patients that was my 
topic, especially head and neck cancer patients. So that gave me a look into what is the Rasa Aushadis in Siddha system, their relationship with our, with our Rashastra, the method of uh, preparation. And I learned it through, I think, your uh, friend, Dr. Shashikumar Nachil, who is there in Palakkad. His father only advised me to take the drug for research. And uh, there I can tell that there is a lot of promising things if, uh, if analyzed properly the single as well as uh, compound preparations of metals and minerals. And uh, I remember I quote this, Dr. Shashi Kumar was telling at that time, he was doing on the uh, Sai Karna of Gandaka or something. And he was telling that when he approached the chemistry professors, uh, the professors were telling that, okay, at the time they called him, okay, boy, we know something we know much about of the Greek alchemy and the chemistry which has come from it. We know a little about the Chinese chemistry. And though we are very much handling the Indian chemistry, very least it is known about the Indian chemistry or Indian alchemy is what it is. I think the state is that status stands still like that only because of great teachers like uh, who are there in this forum. Now many have started using in Kerala also Rasa this and uh, we know during the COVID period we saw that uh, Rasa Aushadis played an important role inside the ICUs also. So just to uh, be with you all during this grand occasion provided always by Mohan Kumar Sharmaji and thank you. I, I, I have found that uh, the Siddha approach of Shodhana of many of these metals and minerals. There are many, they, they have uh, many methods which are uh, very useful also, very easy also. And this Rasagandhi Madhika itself is, I wish to tell that it is a, uh, I told that all the Pashanas are there, but the Shodhana is not done. The quantity of those drugs added are very, very little in ratio. And uh, I am glad to tell that my study was very short in which uh, the uh, hepatic uh, toxicity or any liver function change in the liver function and kidney function that was observed at a dosage of 500 milligram into four, that is two grams per day up to a period of uh, one month and then follow up period of three months. I'm glad to tell that some, uh, I, during that time I tried for 20 cases. And in that 20 cases, only one had, nobody had a laboratory uh, parameter which was uh, showing any toxicity for these things. And uh, there was a situation where the uh, only one patient reported about itching in his skin, etc., because of uh, some apathia, I believe, which he has done. So there is a lot of things we have to look into in the uh, thing. I am nothing in front of all the Acharyas of Asajastra especially in Kerala, Unni Krishna Pillar, sir, uh, Dr. Anand, <laughs> Dr. Shashi Kumar and all. I was just because of the interest in whatever Pawan Kumar Sarnasar is doing and uh, the way he is uh, relentlessly continuing the process of daily finding out the topics and uh, doing it. I'm very happy to be with you all and to share this experience. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Your blessings are required for every webinar, sir. Whenever you have time and topic of your choice, please, please, sure. So I would like to request now Dr. Priyanka. Dr. Priyanka ji, welcome. Would you like to add anything? Dr. Priyanka, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Welcome. Your voice is not coming. Sir, I have not prepared to do anything, but I have to do experience. Sir, my thesis drug was Hemgarbo Portly Dust. And I have made 40 foot Swarna Basma. So, after that, forty foot the Swarna Basma was in the but I have not seen any Chandrika in the uh, I could uh, condition may hemorrhage potty, thus many use here. 
है तो उसके बेस्ट रिजल्ट है और एक क्रॉनिक केस थी सोरेसिस की उसमें भी हेमरोपोटली का अच्छा रिजल्ट मिला है सर ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सोरियसिस में भी यदि हेमगर पोटली का इफेक्ट है तो बहुत ही अच्छी जानकारी है मुझे याद है मेरे ग्रैंडफादर राजवैद्य थे ग्वालियर के तो वो पोटलियां यूज करते थे आठ दस सुपारियां रहती थी एक बड़े सुंदर से बैग में और कई बेहोश मरीजों को मैंने पोटली घिस के चटाते देखा और वो उठ के बैठे ये मेरे सामने बचपन में कई बार हुआ अनफॉर्चुनेटली फादर आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल रहे पांच कॉलेजों में हम पढ़ते रहे इंदौर में जब ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए तो उनके बाद ये बताने वाला भी कोई नहीं था हमारी फैमिली में कि ये पोटली अल्टीमेटली कौन सी है ऐसे अंबर गोरोचन कस्तूरी ये उन्हीं के जमाने में ओरिजिनल देखा बाद में तो ओरिजिनल के लिए तरस गए जबकि इंडस्ट्री में है हम तो भी तरस गए तो इसीलिए हेमगर पोटली का मैंने प्रत्यक्ष प्रभाव देखा है और जो सर ग्लोब्यूल्स की श्रीवास जी बोल रहे थे तो हमारे साथ वैद्य राजन पटनकर साहेब है जो सूक्ष्म मेडिसिन की बात करते हैं और हमारी रसशास्त्र की सभी मेडिसिन सूक्ष्म मेडिसिन है और उनको भी वो अफोर्डेबिलिटी की लिमिट में लाके एक निर्माण विधि है जिससे हर पेशेंट उसको अफोर्ड कर पाए और नैनो पार्टिकल्स हो जाए मैं आह्वान करता हूँ रिस्पेक्टेड वैद्य राजन पटनकर सर वैद्य राजन पटनकर जी हाँ प्रियंका जी बोलिए ये मेरे लिए गर्व की बात है कि 25 साल में जामनगर में एक बार भी पोटली पर थेसिस नहीं हुआ था और ऑल इंडिया में भी कहीं पर हेमगर को पोटली थेसिस नहीं हुआ है तो मैंने अभी 2018 में हेल्ड किया है ये मेरे लिए गर्व की बात है बधाई किसके अंडर में कर रही हैं आप सर मेरा कम्पटिशन हो गया है बहुत अच्छा किसके अंडर में सर पटगिरी सर विजय पटगिरी सर ओह पटगिरी जी के बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड फ्यूचर थैंक 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 यू थेंक यू थेंक यू यू सो मच यदि पटनकर साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं पटनकर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ ये सेशन ओपन है यदि कोई भी कुछ भी ऐड करना चाहता है मैं आदरणीय अग्निहोत्री जी के पहले सीबी जासर को बुलाना चाहता हूँ आदरणीय सीबी जासर वो समय आवाज कट रही थी आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे थे सर सोरन के बारे में हमारे साथ जेपी सिंह जी भी हैं आ, मैं, कुछ... मैं जरूर जरूर कुछ फोन आ जा रहे थे इसलिए बीच में डिस्टरबेंस हो जा रहा था जिस समय मैं बोल रहा था मेरी आवाज आ रही है क्लियर सर क्लियर सर हाँ मेरी आवाज आ रही है तो उस समय कुछ फोन बाहर से आ रहे थे इसलिए डिस्टर्बेंस बीच में हो जा रहा था तो इस समय जो आ, हमने ये विक्रम जी को सुना फिर प्रशांत जी को सुना और दधीची जी को भी सुना फिर जेपी शर्मा जी को सुना जेपी शर्मा जी का जो डाउट है शोधन के बारे में तो जेपी सिंह जी सर हाँ जेपी सिंह जेपी सिंह जी 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 जेपी सिंह जी की तो शोधन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शोधन इज ए मैंडेटरी प्रोसेस ऑफ रसास्त्र सबसे पहली बात बिना शोधन के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं कोई भी चाहे इंटरनल यूज करना हो एक्सटर्नल इवन फॉर एक्सटर्नल यूज आल्सो और कुछ ऐसे भी प्रोसेस हैं जैसे हम कहीं सतुपातन के लिए किसी द्रव्य को यूज कर रहे हैं इवन फॉर सतुपातन ऑल्सो शोधन इज मैंडेटरी नाउ वॉट हैपेंड ड्यूरिंग दिस शोधन सो दी शुड थिंक अबाउट द मेटीरियल की वॉट आर द मेटीरियल वी आर यूजिंग एंड वॉट आर द प्रोसेस ऑफ शोधन वी आर एडोप्टिंग फॉर द शोधन ऑफ पर्टिकुलर मेटीरियल अब जैसे कि Uh, जो मिनरल्स हैं मेटल्स हैं इनका तो शोधन हम करते ही हैं और विश्व विश्व के द्रव्य हैं इन सब का भी शोधन हम करते हैं कुछ और भी इस तरह के हैं जिसको कि हम थोड़ा सा उग्र वीर्य का मानते हैं जैसे चित्रक है जैसे हींग है जैसे गुगुलू है 
ऐसे द्रव्यों का भी हम शोधन करते हैं तो दोधन प्रोसेस इज इफेक्टिव एज पर दी मेटीरियल मेटीरियल टू मेटीरियल वी कैन से दूसरा मैं शोधन को एक जहां मारन की बात आती है शोधन के बाद तो उसमें हम शोधन को प्री प्रोसेस मान लेते हैं और मारन को मेन प्रोसेस मान लेते हैं मारन के बाद कुछ इस तरह के प्रोसेस हैं जैसे अमृतीकरण है लोहितीकरण है सो दीज आर पोस्ट प्रोसेस हाँ फॉर द मटेरियल जहां हम आ, ये वनस्पतियों की बात आती है जैसे विश्व के द्रव्य हैं उसमें जैसे बसनाभ है भलातक है फिर अहिसेन है भंगा है धतूरा है या फिर क्या कहते हैं कुपीलू है तो इन सब का भी हम शोधन करते हैं तो सवाल है कि इन शोधन में होता क्या है भस्म के क्रम में जो भस्म में जिसको कि हम मेन प्रोसेस कर रहे हैं मेन प्रोसेस में क्या होता है कि हम अगर देखें केमिक केमिकली केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से तो वी आर कंपाउंडिंग द प्रोसेस अरे मेटीरियल जो कोई भी मेटीरियल है अल्टीमेटली दैट विल कन्वर्ट इनटू सर्टेन कंपाउंड और दैट कंपाउंड उसको और भी थोड़ा सा हम मॉडिफाई uh, करेंगे कि दैट कंपाउंड इज इन द फॉर्म ऑफ सुटेबल कंपाउंड नॉट मल्ली कंपाउंड दैट इज सुटेबल कंपाउंड फॉर द थेरेपेटिक पर्पज ऐसा नहीं कि हम uh, कुछ बना रहे हैं कुछ कंपाउंड बना बट दैट इज नॉट सुटेबल फॉर थेरेपेटिक पर्पज और फॉर इंटरनल पर्पज तो वो भी हम नहीं आ, ऐसा हम जो भी कर रहे हैं वो सुटेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं और जहां भस्म की बात नहीं है तो या भस्म की बात है भी तो होता क्या है कि शोधन इज ए एडिशन एंड सेपरेशन प्रोसेस ये जैसे मैंने अब तक के अपने अनुभव के आधार पर यह तय किया कि शोधन और कुछ भी नहीं है दैट इज ए एडिशन एंड सेपरेशन प्रोसेस एक और बात कि भाई इट इज नॉट ए केमिकल प्यूरिफिकेशन शोधन को लोग प्यूरिफिकेशन कह करके कहना चाहते हैं बट इट इज नॉट ए केमिकल प्यूरिफिकेशन वेन एवर वी आर प्यूरिफाइंग द मटीरियल मटीरियल गेट मोर क्या एडल्टरेटेड जैसे कोई भी द्रव्य ले लें अगर हम ताम्र ले लें स्वर्ण ले लें रजत ले लें नाग बंग यसद ले लें उसकी जो इनिशियल स्टार्टिंग मटेरियल के लेवल पर जो उसकी प्यूरिटी होती है दैट प्यूरिटी गोज डाउन और उसमें कुछ न कुछ अलग द्रव्य मिलते चले जाते हैं तो केमिकली इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए प्यूरिफाइड मटेरियल और प्यूरिफिकेशन वो एक तरह से एडल्ट्रेशन होता है दूसरा कि जैसे मैंने कहा कि इट डिपेंड्स अपॉन दी मेटीरियल टू मेटीरियल कि हम क्या कर रहे हैं मिनरल मेटीरियल है तो मिनरल में क्या क्या उसमें अदर देन मेन मेटीरियल जैसे हम कहें कि स्वर्ण मार्क्सिक है अब स्वर्ण मार्क्सिक का एक सैंपल हमने उठाया तो पता चला कि उस पूरे एक मास कोई जैसे एक टुकड़ा है 50 ग्राम का 100 ग्राम का या 200 ग्राम का उसमें कुछ पार्ट तो स्वर्ण मार्क्सिक के दिख रहे हैं कुछ ऐसे बहुत सुंदर बहुत उच्च कोटि का अगर हमें सैंपल मिल गया तो दैट विल बी टोटल यूनिफॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ स्वर्ण मार्क्सिक अदरवाइज दैट पीस कंटेन सो मेनी स्टोन एंड अदर पार्टिकल्स इम्बेडेड इन दैट तो जब हम शोधन करने की बात करेंगे तो जो स्वर्ण मार्क्सिक वाला पार्ट है वी शुड ट्राई टू सेपरेट दैट एंड क्या उसमें से जो भी अदर देन स्वर्ण मार्क्सिक है वी ट्राई टू इरेडिकेट और एलिमिनेट फ्रॉम दटीरियल मेन मेटीरियल तो जो भी इस तरह के एसोसिएटेड हैं फ्रॉम द माइंस उसको हम अलग करने की बात करेंगे दूसरा कि हम सीधा जानते हैं कि हम तेल तक्र गोमूत्र और क्या कहते हैं कांजी कुलस कुछ इस तरह से कई तरह के लिक्विड यूज करते हैं तो इन लिक्विड्स में ये सीधा सा है कि मटेरियल में कुछ वाटर सोल्यूबल हो सकते हैं कुछ कुछ फैट सोल्यूबल हो सकते हैं 
कुछ अल्कलाइन में सोल्यूबल हो सकते हैं कुछ एसिड में सोल्यूबल हो सकते हैं और कुछ फायर के कांटेक्ट में आने से वो इन्फ्लेमेबल हो सकता है और इवोपरेटन इवोपरेटिव हो सकता है तो इस तरह के जो भी वोलाटाइल मटेरियल होंगे वो सभी इन डिफरेंट जो हमारा ये सब कांटेक्ट है चाहे लिक्विड का कांटेक्ट हो लिक्विड में आयल भी हो सकता है तक्र भी हो सकता है गोमूत्र भी हो सकता है इसमें कोई एसिडिक नेचर का होगा कोई अल्कलाइन नेचर का होगा तो जो भी अलग अलग नेचर के हैं इन सब के मिलजुल करके उसमें हम ये मानते हैं कि देर शुड बी सम सोल्यूबल मेटीरियल विच इज हाँ सोल्यूबलाइज हाँ इन टू दिक्विड हाँ फैट सोल्यूबल थिंग्स डिजोल्व इन दी तेल the water soluble contents will be uh, uh, dissolved in the uh, water part of the takr and gomutra aur usi mein kuch acid hai kuch uh, uh, alkaline nature ka hai to these all different type of material uh, react with the material and material get uh, uh, free from the uh, certain things which is not uh, uh, we are considering useful और सुटेबल फॉर अवर बॉडी इस तरह से तो उसमें कुछ चीजें सोल्यूबल होंगी तो वो बाहर आएंगे कुछ चीजें उसमें सोख हो करके उसमें आ, हमारे मटेरियल में पड़ा रहेगा तो ये मैंने जैसे कहा कि इट इज ए एडिशन एंड सेपरेशन प्रोसेस तो कुछ जैसे सोल्यूबल है तो सेपरेट हो गया और जो हमारा मटेरियल है दैट मटेरियल कंटेंस सर्टेन थिंग कुछ प्रोटीन उसमें है कुछ क्या कहते हैं फैट उसमें है कुछ अल्कलाइन है कुछ और भी ये सब उस मटेरियल में कुछ न कुछ जाकर के जुड़ जाएंगे और मटेरियल को मॉडिफाई करेंगे तो दीज थिंग्स अगर जो मेरे पुस्तक को देखे हो पढ़े हो तो शुरू में ही मैंने शोधन को और मारण को बहुत अच्छी तरह से उसमें मैंने कोशिश किया है समझाने की और वो बहुत ही स्पष्ट अगर उसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि शोधन और मारन है क्या तो शोधन के लेवल पर तो ये ऐसा है दूसरा कि जैसे मैंने कहा कि इट इज डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल टू मटेरियल मिनरल्स के संदर्भ में मैंने ऐसा कहा कि जो भी उसमें अदर देन मेन मटेरियल है उसको अलग करेंगे अब जैसे मुझे याद है कि मैं उस समय जामनगर में पढ़ रहा था और हमारे प्रोफेसर एस एन त्रिपाठी जो उस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काय चिकित्सा के प्रोफेसर थे गुगुलू पर उनका बहुत लंबा चौड़ा काम था वो आए थे वहां पर एक गेस्ट लेक्चर के लिए जामनगर में और गुगुलू को उन्होंने प्रेजेंट किया था तो गुगुलू को प्रेजेंट करते हुए उन्होंने एक यह भी मुद्दा उठाया प्यूरिफिकेशन का कि प्यूरिफिकेशन अगर गुगुलू का न किया जाए तो क्या होता है और अगर प्यूरिफाई करें तो क्या होता है तो वहां पे उन्होंने दिया था ये सब अपना जो उनके क्या कहते हैं प्रयोग के समय में जो कुछ भी फाइंडिंग्स सामने आई थी उसको उन्होंने प्रेजेंट किया था तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे पेशेंट थे जिसको बिना शुद्ध किया हुआ गूगल गूगलू ही उस पर ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग के लिए दिया गया तो उसमें से बहुत सारे ऐसे केसेस उनके सामने आए जिसको जैसे स्किन में रेसेस हैं और क्या कहते हैं ईचिंग है और कुछ चकत्ते जैसे हैं इस तरह के फाइंडिंग्स उनके सामने आए फिर उसी में जिन सारे पेशेंट को प्यूरिफाइड गुगुलू का प्रयोग किया गया तो इस तरह का कोई भी फाइंडिंग सामने नहीं आया तो एक तो वहां पर ये गुगुलू के संदर्भ में देखा गया हम लोग जैसे हिंग के संदर्भ में बराबर कहते हैं कि भाई हिंगू को अगर हम शुद्ध न करें और सीधा इसी तरह से प्रयोग करें तो नोजिया वोमिटिंग पैदा करता है तो ये भी बिल्कुल ट्रू है अगर हिंग को आप देखें आ, बिना शुद्ध किए हुए प्रयोग करके थोड़ी सी अधिक मात्रा अगर होगी तो आप देखें नोजिया वोमिटिंग होगी तो हिंग का चित्र के संदर्भ में भी चित्र की जो उग्रता है और चित्र की नहीं मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे विश्व विश्व द्रव्य है विश्व का गुण जितने भी गुण बताए हैं वो सभी ओज के विपरीत गुण हैं ये हम सभी जानते हैं दूसरा क्या है कि ये जितने भी विष के गुण हैं ये सब इतने उग्र प्रकार के हैं 
कि उतनी उग्रता हमें चिकित्सा के लिए नहीं चाहता है ऊस न तीक्षण व्यवाई विकासी ये सारे जो भी उसमें है ये सभी इतने अधिक कंसंट्रेशन में है कि अगर हम इसी रूप में अगर प्रयोग करते हैं चिकित्सा के लिए तो निश्चित रूप से ये पेशेंट में हार्मफुल इफेक्ट करने वाला है करेगा देखा जाता है कई बार जैसे सिंपल सा मैं उदाहरण दू भंगा का भांग का अगर सही तरह से शोधन न करके अगर पेशेंट को दिया जाए तो पेशेंट को जिस उद्देश्य से आप दे रहे हैं कि जैसे उसको नींद अच्छी आवे थोड़ा सा क्या कहते हैं मूड एलिवेशन जैसा कुछ हो तो पता चला कि पेशेंट कहेगा मेरा हाँ सिर भारी हो रहा है और नींद नहीं आ रही है हाँ जैसे एकदम थोड़ा सा तनाव की स्थिति बनी हुई है ये सब प्रैक्टिकली खूब अनुभव किया जाता है उसी को जब अच्छी तरह से प्यूरिफाइड भांग का जो भी प्रिपरेशन है वो जब दिया जाता है तो फिर इस तरह का कोई कंप्लेन नहीं होता है तो विश्व विश्व के क्रम में यह सीधा सा है जैसे भल्ला तक का उदाहरण ले लो भल्ला तक को हम सभी क्या करते हैं उसके जो आयल कंटेंट है उसको कम करते हैं अगर उसको न कम करें तो तो निश्चित रूप से जो भल्ला तक को साक्षात अग्नि माना गया है और वो बिल्कुल इतना तीव्र पित्तवर्धक होगा और शरीर में तरह तरह का उपद्रव पैदा कर देगा तो इसलिए उसके तेल को कम इसी तरह से जयपाल को हम देखें जयपाल में भी जो जयपाल का तैलीय भाग है वही सबसे इफेक्टिव माना जाता है लेकिन उस तैलीय भाग को हम उतना रख करके अगर उपयोग करने की बात सोचेंगे तो बहुत बड़ा वो उपद्रव खड़ा कर देगा इसलिए उस तैल को हम कम कर देते हैं तो वहां पर यही है कि जो उसमें गुणों की उग्रता मैं इसको ये इस भाषा में कह रहा हूं कि जो सारे उसके गुण हैं ओज के विपरीत सारे गुण उन गुणों में इतनी गुणों की उग्रता है कि उस उग्रता को हम थोड़ा सा मॉडिफाई नहीं कर लेंगे थोड़ा कम नहीं कर लेंगे तो चिकित्सा में उपयोग अगर हम करने जाएंगे तो निश्चित रूप से वो तोड़ फोड़ और कुछ न कुछ उपद्रव खड़ा करेगा तो इसलिए उसके इन मतलब जो सारे गुण हैं उसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं और कम करके बिल्कुल निरापद रूप से हम उसका प्रयोग कर सकें विष है तो विष तो रहेगा ही चाहे हम कितना भी उसको शुद्ध कर लें कुछ भी कर लें उसकी विषाक्तता अपने जगह पर रहेगी लेकिन उसको कम जरूर कर सकते हैं और विष के साथ साथ जो भी कुछ वो उपद्रव करने वाले अः और भी कुछ इस तरह के सिम्टम्स पैदा करने का जो उसमें एडवर्स कुछ ऐसा है तो उन सबको निश्चित रूप से वो कम कर देता है तो शोधन का जो असर है ये मैं जेपी सिंह जी के प्रश्न पर केंद्रित हूँ और उनके प्रश्नों को स्पष्ट करने के ख्याल से मैं इन शोधन के पार्ट पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ अदरवाइज ये समझ लें कि सीधा सा शोधन और कुछ भी नहीं है जैसे हम घरों में चाहे साग भाजी बनावे या चाहे चावल दाल बनावे तो कंकड़ पत्थर के साथ तो न हम चावल पकाएंगे न दाल पकाएंगे और न उसको हम परोसने की कोशिश करेंगे तो जहाँ जैसे उसकी सिंपल सी सफाई होती है तो एक मोटा मोटी ये सफाई होती है लेकिन उस सफाई के क्रम में जो प्रक्रिया होती है कुछ न कुछ उसमें हम मिलाते हैं और कुछ न कुछ हम उसमें से हटाते हैं जैसे बदसनाव के शोधन में हम गोमूत्र में उसको छोटा छोटा टुकड़ा बना करके रखते हैं तो भाई गोमूत्र को वो सोखता है और गोमूत्र में कुछ रिलीज करता है तो सीधा सा है कि गोमूत्र से कुछ उसने लिया और गोमूत्र में कुछ उसने छोड़ दिया फिर दूसरे दिन हम गोमूत्र को बदलते हैं तो मैंने ये कहा कि इट इज ए एडिशन एंड सेपरेशन प्रोसेस तो एडिशन एंड सेपरेशन को समझाने के लिए मैं इस प्रयोग को सामने रख रहा हूँ बथनाव के प्रयोग को और जैसे मैंने कहा कि इसी तरह से जयपाल में जयपाल में जैसे तेल को कम करते हैं भल्ला तक में तेल को कम करते हैं और क्या कहते हैं जैसे अः भांग धतूर इन सब की जो उग्रता है तीक्ष्णता है इन सब को हम इसके गुणों को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं मिनिमाइज करते हैं क्योंकि उसी अगर उग्रता के साथ उसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो दुष्प्रभावी हो सकता है तो शोधन के संदर्भ में ये सारी चीजें हैं दूसरा मैं एक ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे विक्रम जी ने बहुत अच्छा 
जो हमारे ट्रेस एलिमेंट और एलिमेंट की शरीर में उपयोगिता है इसकी बात कही चिकित्सा सूत्र जो हम सभी चिकित्सा सूत्र के चिकित्सा की जो परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं तो सीधा सा उसमें कई परिभाषा है लेकिन एक परिभाषा जैसे छीना बर्धई तब्या वृद्धा ह्रासई तब्या समापाल तब्या ये सब हम कहते हैं तो वास्तव में जहां पर रसौषधियों का प्रयोग होता है उसमें भी जो खनिज द्रव्यों का प्रयोग होता है तो जैसे आ, ये तो स्पष्ट उनके वक्तव्य से लेक्चर से आ, हम सबके सामने समझ में आया कि जितने भी एलिमेंट हैं चाहे वो आयरन हो कॉपर हो जिंक हो लेड हो टीन हो आ, क्या कहते हैं कैल्शियम हो मैग्नीशियम हो फॉस्फोरस ये सारे जितने भी एलिमेंट हैं इन सब का शरीर के ये सारे एक तरह से इसमें कुछ को छोड़ दें जैसे लेड शरीर का घटक नहीं है मरकरी शरीर का घटक नहीं है या क्या कहते हैं और इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो शरीर के एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि शरीर के एसेंशियल कंपोनेंट हैं कैल्शियम एसेंशियल कंपोनेंट है आयरन एसेंशियल कंपोनेंट है मैग्नीशियम कैल्शियम फॉस्फोरस ये सारे के सारे एसेंशियल हैं तो जो एसेंशियल है इसमें इन सब का एक नॉर्मल वैल्यू ये भी हमारे विक्रम जी के वक्तव्य में सामने आया कि कितना मिलीग्राम और कितना क्या शरीर में आवश्यक है अब सवाल है कि ये इतनी छोटी मात्रा में ऑलरेडी शरीर के लिए आवश्यक है और इसी में अगर डेफिशियंसी कोई बनती है तो उस डेफिशियंसी को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो उससे बनने वाला जो कुछ भी एबनॉर्मेलिटी है वो दूर नहीं होगी तो कितना कम हुआ उसको हम कैसे सप्लीमेंट करें तो ये जो सप्लीमेंट करने की आवश्यकता है उसके लिए हमें बड़ी मात्रा की जरूरत नहीं पड़ती है जो मिलीग्राम में ऑलरेडी शरीर में है और उस मिलीग्राम में ही कुछ कमी हो गई तो पता चला कि कुछ एब स्थिति पैदा हो गई जो रोग के रूप में हमारे सामने आ गया उसको यदि हम फुलफिल कर देते हैं आयरन की पूरे शरीर में कितना आयरन होगा और उसमें कितनी कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा जिंक पूरे शरीर में कितना होगा एक नॉर्मल हेल्थी बॉडी में कितना जिंक कम हो जाए तो डायबिटीज जैसा या और भी जिंक से होने वाली जो एबनॉर्मेलिटी है वो बन सकता है अब रहा कि उसको ट्रीट करने के लिए कितने जिंक की आवश्यकता होगी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए कितने आयरन की आवश्यकता होगी तो जितने मतलब वो मिलीग्राम्स में और उतनी अगर हम शरीर को फुलफिल कर देते हैं तो वही छीना बढ़ई तबिया की बात तो जो भी कम हुआ और उस कमी के चलते जो कुछ भी अब नॉर्मेलिटी पैदा हो रही है उसको हम अगर फुलफिल कर दे रहे हैं तो वो तो इसलिए जो भी एलिमेंट ये सारे के सारे हैं वो और खास करके ट्रेस एलिमेंट दूसरा क्या है कि हमारी प्रक्रियाओं की विशेषता कुछ ऐसी है कि जैसे एक उदाहरण अभ्रक का आप ले लें अभ्रक इनिशियली जिस अभ्रक का हम लोग उपयोग करते हैं जिसको फेरोमैग्नीशियम माइका के नाम से हम सभी जानते हैं दैट कंटेंस आयरन मैग्नीशियम सिलिका कैल्शियम एल्यूमिनियम दीज आर फाइव सिक्स एलिमेंट आर देयर और वेन इट कन्वर्टेड इन टू भस्मा इन दैट फाइनल भस्मा फॉर्म दीज एलिमेंट आर increased and goes up to 15 are uh, 25 or 26 or up to uh, 30 in number in different concentration concentration will depend upon the uh, frequency of process jaise hum sat puti kahe ya sahasra puti kahe ha ya put kitni sankhya mein humne put diya to element ki sankhya aur plus uska concentration और कंसंट्रेशन को हम चाहे पीपीएम के लेवल पर नापें या आ, और आ, जिस तरह से भी नापना चाहें तो ये देखने में आता है कि प्रोसेस का ये सभी बेनिफिट होता है और इसमें ट्रेस एलिमेंट्स उसमें खूब जुड़ते चले जाते हैं कैल्शियम के जितने भी कंटेनिंग मटेरियल हैं चाहे वो मरीन सोर्स के हों या चाहे एनिमल सोर्स से हों बाहर 
जैसे कच्छा पृष्ठ है अजास्ती है कुकुटांड है और ये सारे के सारे हैं दीज आर मोस्टली जैसे कुछ कैल्शियम फॉस्फेट है कुछ क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है और इन सब को सब में मैक्सिमम जो खास करके सारे मरीन प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो कपड़ी का हो शंख हो ये मोती हो प्रवाल हो इन सब को हम मोटा मोटी कैल्शियम कार्बोनेट का लेते हैं और पता चला कि सबका प्रॉपर्टी सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है सबके कॉस्ट अलग अलग है मोती खरीदने जाएंगे मोती की पिस्टी मोती का भस्म तो पता चला कि हमारे जेब पर कुछ अलग प्रवाल खरीदेंगे तो कुछ अलग और संख सुक्ति बराठी का इस तरह की चीजें खरीदेंगे तो अलग तो पता चला कि सबके सब आधुनिक दृष्टि से कैल्शियम कार्बोनेट हैं तो भाई हम आ, क्यों आ, मोती खरीदने जाएं और क्यों प्रवाल खरीदने जाएं क्यों नहीं हम सुक्ति भस्म और बराठी का भस्म लेकर के काम चलावे लेकिन नहीं वो तो पता चला कि लोगों ने प्रयास किया इसमें भी जानने का और जानने का प्रयास किया तो पता चला कि इन सब में भी ट्रेस एलिमेंट्स का अंतर होता है और दैट ट्रेस एलिमेंट्स हाँ मेक इट मोर क्या कहते हैं इफिकेशियस और मोर प्रेशियस फॉर दी पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स तो ये एक हाँ इस तरह की फाइंडिंग्स लोगों ने जो भी आ, इस क्षेत्र में काम किए हैं उन सब शोधन के बारे में थोड़ा सा और ये कह दूं कि आज जितने भी थीसिस वर्क हो रहे हैं हमारे पवन जी ने आ, उठाया कि भाई प्रतिवर्ष इतने इतने छात्र रसास्त्र में आ रहे हैं और ये सब के सब कार्य कर रहे हैं जो भी मटेरियल लोग लेते हैं तो उसका शोधन करते ही करते हैं और आजकल ये हो रहा है मैंने भी क्योंकि लंबे समय तक काम कराया है तो मैंने भी अपने जितने भी छात्रों से काम कराया हर किसी ने बिफोर आफ्टर मटेरियल लिया तो मटेरियल लेते समय मेटीरियल को एनालाइज करके जानने की कोशिश किया कि आ, आ, ये क्या है ऑन द लेवल ऑफ कंपोजिशन एज पर दी केमिस्ट्री और मतलब प्रत्येक स्टेप के बाद शोधन में अगर तेल से शोधन किया तो एक बार शोधन करने से क्या हुआ और सात बार शोधन करने से क्या हुआ तक्र में एक बार करने से क्या हुआ सात बार करने से क्या हुआ बिफोर एंड आफ्टर दोधन वट टाइप ऑफ चेंज टू प्लेस टू दिस एवरी वर्क दिस वॉज स्टडीड एंड प्रेजेंटेड इन दैट पर्टिकुलर थीसिस तो ये ये आजकल बराबर मतलब हमने तो करा ही है और बाकी जहां भी जो भी काम कर रहे हैं वो हर जगह पर यह सब हो रहा है अब रहा कि वो सारी चीजें पब्लिश हों लोगों के खूब ध्यान में आवे इसकी थोड़ी सी कमी जरूर महसूस की जा रही है बत्स जी ने एक बहुत अच्छी बात आ, सामने रखी आ, उन्होंने अपने रसगंधी मेजगू की बात कही टॉक्सिसिटी के लेवल पर कि उन्होंने अलग अलग डोज में दे करके और ये हम लोगों ने भी महसूस किया नॉट ओनली मतलब आ, आ, क्या कहते हैं उसमें कोई मिनरल्स मेटल पर्टिकुलर इवन मतलब मरकरी से लेकर के और सिल्वर कॉपर आयरन लेड टीन जिंक जितने भी अभ्रक मार्क्सिक ये सारे के सारे जितने मटेरियल हैं सब की थेरेपिटिक डोज से लेकर के और टेन टाइम्स एक्सेस देन थेरेपिटिक डोज एक्यूट सब एक्यूट और क्रोनिक लेवल पर पूरा का पूरा इन सब को खिला करके स्टडी की गई बायोकेमिकल पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया और मैं बता रहा हूं कि नन ऑफ एनी फाउंड एनी क्या कहते हैं डैमेजिंग और क्या कहते हैं वो इफेक्ट ऑन दी वाइटल ऑर्गन्स ऑफ दी क्या कहते हैं क्या कहते हैं एनिमल सब्जेक्ट पर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए बट नॉट एनी एडवर्स इफेक्ट और डेमेजिंग इफेक्ट ऑन दाइटल ऑर्गन वॉज फाउंड तो ये सारी फाइंडिंग रही है अब रहा कि भाई अब ये सारी चीजें जितना पब्लिश हो करके और हाई इम्पैक्ट के जर्नल में आना चाहिए था ये जरूर इसकी कमी रही है जिसके चलते लोग बराबर 
शंका खड़ा कर रहे हैं अदरवाइज इतनी संख्या में ये सामने आती कि वो इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं बनती मुझे पवन जी को मैं फिर एक बार खूब खूब हृदय से इनको कितना बधाई दू और किस किन शब्दों में इनकी प्रशंसा करूं हाँ ये सतत मैं कई बार जुड़ता हूं पीछे से जुड़ता हूं बहुत कम बार सामने आता हूं इनको होता होगा कि आ, मैं रोज इनको सूचना देता हूं और डॉक्टर साहब सामने ही नहीं आते मैं रहता हूं और कई बार किसी और काम में व्यस्त हो गया तो नहीं भी रहता हूं ऐसा भी होता है लेकिन प्राय करके मैं पीछे से इनके कार्यक्रम में जुड़ा रहता हूं और बराबर जो भी ज्ञानवर्धन हो सकता है वो ज्ञानवर्धन का लाभ मैं लेता रहता हूँ मैं हृदय से खूब खूब इनको हृदय से हृदय से धन्यवाद देता हूँ और प्रशंसा करता हूँ हाँ सतत इस तरह से ये लगे हुए हैं लगे रहे हैं और ये मतलब इस तरह का एक प्रयास है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाँ जल्दी से जल्दी ये क्या कहते हैं प्रोग्राम शामिल हो इन्हीं शब्दों के साथ में हाँ सबको धन्यवाद देता हूँ सभी कल भी शास्त्र की वेबिनार है सर जो आप सब मैं एक्चुअली मैं इस समय गांधीनगर हूँ कल मैं रहूंगा बेगूसराय तो अगर मैं ठीक ठाक समय से पहुंच लिया तो मैं शामिल हो जाऊंगा कोशिश करूंगा मोबाइल तो साथ में रहेगा धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद जी 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 कल भी शास्त्र की वेबिनार है हाँ ठीक है जो अभी आप बोले के कपर्तिका और मोती में बहुत अंतर है जी जी तो कल नेशनल मेरी टाइम डे है ठीक है जो था वो नेशनल माइंस डे था तो हाँ, हमने हाँ, मेटल हाँ, और मिनरल की बात की जी, कल जी, वो मेरी टाइम डे है तो मेडिसिन फ्रॉम ओशन की बात करेंगे जी जी तो उसमें भी दो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमारे साथ है बिल्कुल डॉक्टर आर एस हिरेमट फ्रॉम बेलगावी डॉक्टर भरत जी राठी फ्रॉम वर्धा नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है कौन आर आर हिरेमट धन्यवाद धन्यवाद सर बहुत बहुत आभार आपका मैं वीके अग्निहोत्री जी से आदरणीय वीके अग्निहोत्री जी से आग्रह करता हूँ उनके वैलिडिटरी रिमार्क्स के लिए वेलकम सर वेलकम सर तबियत कैसी है आपकी तबियत कैसी है सर तबियत कल से बहुत अच्छी है गला अला खराब हो गया वोटिंग वजह से आवाज खराब है और है आप आप राजेंद्र ठीक कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं गला ठीक कर रहे हैं उनको बुलवा दी थोड़ा सर नमस्कार डॉक्टर वैद्य राजेंद्र प्रदंकर जी को आपने कॉल किया था शायद वो आए भी थे उनके उनको उनको मौका दे थोड़ा सा उनके विचार ले लीजिए अगर वो उपलब्ध नहीं है वो वो कहीं बिजी थे तो चले गए अच्छा 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 नहीं दिख रहे थे बीच में जी एक बार आए थे जब सर बोल रहे थे ना उससे उसी से कुछ पहले आए थे चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं पवन शर्मा जी को नमस्कार थैंक यू हमारे आज के वेबिनार में जो हमारी महान विभूतियां शामिल हुई है उनमें सर्वप्रथम हमारे गुरुदेव प्रोफेसर सी वी झा साहब और डॉक्टर जगदीश्वर डोमा जी प्रोफेसर बी आर शर्मा साहब डॉक्टर ये जयप्रकाश दधी ओम प्रकाश दधीची जी और डॉक्टर हेमा शिट्टे डॉक्टर जे पी सिंह और डॉक्टर शिवस जी आप सब लोगों ने इस आज के अकेदन को बड़ा प्रभावित किया लाभान्वित किया सबसे ज्यादा ज्ञानवर्धन कराया हमारे सबसे पहले तो जय साहब ने शुरू बीपी शर्मा साहब ने शुरुआत कराई यानी अगल टॉक देख के और सबका स्वागत किया और बताया कि आज की मीटिंग में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं मेटीरियल और मिनरल्स पर सदुपयोग करके कैसे हम लाइफ सेविंग में इसका लाभ ले सकते हैं आयुर्वेद की तरफ से और उसी बात को और आगे बढ़ाते प्रोफेसर सी बी जैसा हमने अपने रियल आशीर्वाद में चर्चाएं की कि हमारी स्थिति यह है कि हम काष्ट औषधियों से मिनरल्स की प्रजेंस को समझते हुए और मेटल्स के में एलिमेंट्स को समझते हुए इस रूप से शुद्धिकरण करें पहुंचाएं कि माने 
हम वस्त्रा को भी उपयोग करते हैं मल्लात को भी उपयोग करते हैं विश्व औषधियों का भी उपयोग करते हैं और जो भी हमारे पास वेद एंड मीन्स बतलाए गए तो उस समय भले ही उसका स्टैंडर्ड पैरामीटर शुद्धिकरण के पूर्व पश्चात के नहीं थे केवल भस्म बनने के पश्चात जो उनका निश्चंदीकरण अमृतीकरण और पुनर्भव रेखा पूरी जो दूसरे पैरामीटर थे उनका हम बराबर उपयोग करते रहे और उसको अभियंतर प्रयोग के लिए हम लोगों ने उसको सुरक्षित और सफल माना ये उनकी शुरुआती दौर में बात की थी और हमारे जो गेस्ट स्पीकर से पहले वक्ता हुए डॉक्टर विक्रम जी और उन्होंने लौह भेद और देह भेद के कॉन्सेप्ट को स्टैब्लिश करते हुए बताया कि वही एलिमेंट्स हैं वही हमारे पास मिनरल से प्राप्त हो रहे हैं या मेटल से प्राप्त हो रहे हैं वही हमें हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है तो इसलिए उनको इस योग्य लिया जाए उनका शोधन मारण और भस्मीकरण करके ऐसा बना लिया जाए कि वो हमारे और उन शरीर में पाचन के पश्चात मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म को प्राप्त हो सके और शरीर के लिए रिक्वायर्ड एलिमेंट्स की पूर्ति करते रहें और लौ भेद जो है शरीर में देह भेद के रूप में ये कारगर सिद्ध हो सके और उसी को उन्होंने लोक पुरुष सम्यता की भी जो आयुर्वेदिक स्टैंडिंग है उसकी चर्चा की और बताया कि मसल्स में विशेष रूप से मेटल्स पहुंचे और मसल्स जो है वो उतनी स्टेमिना स्ट्रेंथ को प्राप्त कर सके अगर शरीर मजबूत होगा तो पुरुषा चतुष्ट की भी प्राप्ति हो सकेगी इन सब बातों को उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया हमारे पास फिर जो दूसरे वक्त के रूप में आए हैं वो हमारे प्रशांत कुमार सरकार जी थे जैसा कि पवन शर्मा साहब ने बताया कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने अपनी बात रखी और यह सही बात है कि जो उनका अनुभव थे वो रखे लेकिन शस्त्रोपघात और दूसरी चिकित्साओं में भी चिकित्सा का काम इस्तेमाल करें मिनिमम जो कि उन्हें कहा गया कि ये बहुत ही अल्प मात्र उपयोगिता बात को स्थापित किया है कि वो आशुकारी है इसीलिए अल्प मात्रा उपयोग की जाती है और इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में इनका प्रादुर्भाव अशोक काल के जमाने से समझा गया होगा और अब करते करते आज उसकी शुद्धिकरण करके स्थिति बनी कि उनको हम भाव्यांतर प्रयोग में ले पा रहे हैं हमारी प्रोफेसर ओपी दधी जी ने अपनी जो रसशास्त्र में उनकी अपनी क्षमता है पकड़ है ज्ञान है उसके सारी चीजें बताई और ये स्पष्ट किया केवल अकेला बसनाव के शुद्धिकरण से ही नहीं बसनाव के शुद्धिकरण के कारण हम उसका जो असेसमेंट कर लेते हैं पश्चात हमारी इतनी मत पड़ती है कि हम उसको संजीवनी बट्टी में त्रिवन कृति में आनंद हर वर्ष में इस्तेमाल तो करते ही हैं लेकिन एंटीडोट के तौर पर शुद्ध टंकड़ की उपस्थिति वहां रहती है जिसके कारण अगर कोई एक्सिस में कोई वो इफेक्टिव हो रही है तो उसका दैन एन शरीर के उपयोगी उपभोगी के शरीर में ही उसका नया करके फिर भी ये देखने में आया जामनगर में भी हरिद्वार में भी कहीं भी कि अगर पूर्ण रूप से शुद्ध वर्षनाव नहीं हुआ है तो वो शरीर में संजीवनी मिट्टी के इस्तेमाल करने से कुछ संजी उसकी एक्नोइटम टेक्सिसिटी डेवलपमेंट होती जो कि सी एन एस को इफेक्ट करती है तो ये कुछ चीजें उन्होंने हाईलाइट की यहाँ तक तो चर्चा बड़े अच्छे से सामान्य रूप से चल रही थी और सभी लोगों ने पुटपक पर और और चीजों पर ध्यान दिया कि हम हेम पुटली है टंकण है तेल है जिनके द्वारा जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसका कारण ये है कि उसकी एंटीडोट से हम सेफ्टी कर सके शरीर के बाहर ही और इसके बावजूद अगर कोई शॉर्टकमिंग होती है तो हमारे पास गैरिक है और ये दूसरी टंका है इन चीजों का उपयोग करके हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं हमारी आज की वेबिनार में जो वाइटेलिटी आई जो एक बहुत तकली जीवनता प्राप्त हुई वो डॉक्टर जेपी शनिंग साहब के जो कि बतला रहे हैं अस्टीवर से हमारे पंजाब से और चूंकि वो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में स्थान रखते हैं इसलिए उनकी शंकाएं चिंताएं और उनकी जो उन्होंने बातें उठाई वो महत्वपूर्ण बन गई और विशेष रूप से उन्होंने रखा कि हम शोधन तो करते हैं लेकिन शोधित होने के बाद उस द्रव्य में क्या कुछ कमी आई किस स्तर पर कमी आई क्या कमियां आई कुछ बढ़ गई क्या हुआ इसको कैसे स्पष्ट माना जाए और जब हम उनको विभिन्न फॉर्मुलेशन में डालते हैं तो हमें किस प्रकार की संभावना या किस प्रकार की एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए कि यह ऐसे स्पष्ट करेगा एज ए लेमन उन्होंने बड़ी अच्छी बात रखी और तभी से मेरे दिमाग में भी कुछ कुछ चीजें घूमने लगी और हम इंतजार करते हैं कि कुछ होगा उन्हीं की बात को बलबत्ती करते हुए हमारे शिवत साहब हमारे बहुत ही पुराने हैं उन्होंने भी उसको कुछ उठाया कुछ बताया कि सिद्ध करने के लिए और हम रसगंध के रूप में बहुत सी चीजें बताई पोटली परपज में बहुत सी बहुत सी चीजें सामने आई लेकिन खुशी की बात यह रही कि हमारी संस्था आज हमारी हमारे वेबिनार में हमारे आखिर तक जो लोग जुटे रहे उसमें हमारे दास साहब रहे और उससे पहले उन्होंने जो मेटाबॉलिक स्थिति को क्रिएट करने की कोशिश करी है मेटेलिक और मेटेलिक और मेटेरियल लेवल पर जो भी चीजें हम परिवर्तित कर पाते शोधन करने के अनुसार उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम मैग्नीज 
और एसेट्रा एसेट्रा चीजों पर लेवल पर वृद्धि ह्रास हो रहा है और फिर भी हम लाइफ सेविंग के तौर पर इनके इस्तेमाल कर पा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो उद्बोधन शुरू हुआ जो हमारे जा साहब का उन्होंने वो सारी चीजें दिमाग में हमारे जो गूंज रही थी उसको उन्होंने पिकअप किया और हम ये सोचने लगे कि अगर रसशास्त्र डिपार्टमेंट में जैसे कि सिंह बंद जी ने बताया कितने शोधन में कार्य हुए हैं तो जरूर कोई ना कोई ऐसा पैरामीटर अब तक बन चुके होंगे जो हमारे प्रोफेसर जेपी सिंह साहब की उपभोक्षा को शांत कर देंगे ऐसे मेरे मन में विचार आ रहे थे क्योंकि मैं तो यहाँ कुछ भी बोलने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ कि मेरा विषय नहीं है लेकिन मुझे विश्वास है कि अन्य केशन लेवल पर सब लोग बराबर की पढ़ के आते हैं और ईश्वर की बड़ी कृपा और मेरा भाग्य रहा कि प्रोफेसर सुरेशान थबलियाल जी के हम छात्र रहे वो हमारी संस्था को सुशोभित करते हैं जो कि बहुत बड़े रसवैद्य माने जाते हैं और गोकुल चंद परिवाल जी वो भी जन्मा फांसी चलाते थे और हम लोग को उस जमाने में आज के जमाने तरीके नहीं उस जमाने में अंगीठियां बांटी जाती थी कच्चे गोले बांटे जाते थे हम अपने जो रसशास्त्र योगात्मक में विधिवत सभा निशु कराते थे और लिखा जाता था कि क्या पढ़ना है पहले शरीर वो समझा देते थे फिर बच्चों को दो दो के ग्रुप में काम शुरू होता था तो हमारे रसशास्त्र में उस समय सिलेबस क्या था हम नहीं जानते लेकिन सेवेंटी में सेवेंटी फोर में सबसे पहला हमारा जो प्रयोगात्मक हुआ था तो पहला काम था कांजी निर्माण और कांजी निर्माण के लिए क्या औचित द्रव्य है कितनी मात्रा में कांजी बनेगी बड़ा सा एक 20 लीटर 30 लीटर 40 लीटर का मटका या घड़ा आता था और वो उसको उन्होंने पूरी प्रक्रिया के साथ में गांजी निर्माण करते थे उसका संधान करते थे दस दिन पंद्रह दिन इक्कीस दिन जो भी है चौक से उस मटके पर डेट लिख देते थे एक दो बार चेक करते थे फिर जलते वक्त कोयला ले जाके देखते थे कि उसमें वहां पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है या बुझ जाता है सब जो भी उसके मानक थे वो अपने में थे वो शास्त्रोक्त है वो मतलब जो शास्त्रों में लिखे गए हैं और कांजी निर्माण के बाद से रसास्त्री अगली क्रिया शुरू होती थी कि ऐसे हमें कुछ भी करना है तो वो श्लोक की तैले तक के गवाम उतरे कांजी के अच्छे कुलत्जे तो ये स्पेशली ये चीज जो है धातु शोधन में तो विशेष रूप से लागू होता है अब दूसरी शोधन में हम कांजी शोधन से ही काम चला लेते हैं अब जैसे मान लिया हमने गंधक शोधन किया अब गंधक और हम एलिमेंट लें तो गंधक जिस सोर्स से आ रहा है थपलिया से बताया करते थे कि जो अयस्क होता है जो आय होता है तो उसमें इम्प्योरिटीज होती है उनके एक्सटर्नल सरफेस पर उसको छुड़ाने के लिए हम गां, गां, इसका कांजी का इस्तेमाल करते थे अब बराठी का शोधन वो भी कांजी कर लिया लेकिन जब हम गंधक शोधन करेंगे फिर हम गोदुग से करते थे अलग अलग माता इसे हम करते थे आगे चलते 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 जैकि झासा बता रहे थे कि अभ्रक शोधन है अभ्रक तो प्राप्त कर लिया और से निकाल लिया अब उसके लिए अभ्रक मारण गण हम लोगों को रटाए गए थे तो अभ्रक मारण गण में जो सब चीजें आती थी जब बनना शुरू हुआ हमारे टाइम में पूरा नहीं हो पाया लेकिन उसमें दो दिन में एक लगती थी पुट लग पाता था एक दिन कहते थे कसौंदी कुआंत की भावना दी और दूसरे कहते थे गजपुट में फूका दो दिन एक काम लगता था तो प्रत्येक क्रिया हम लोग अपने हाथ से करते थे कसौंदी लोग पहचानते थे कसौंदी की कौत निकाल लेते थे और निकले हुए रस के उस वाले उस स्थिति का यो, यो, एस को हम घर लोग में अपना पीसा करते थे उसमें भाग लगाया करते थे फिर उसको पुट में रखते थे कबड़ बंटी कपड़ मिट्टी करते थे सुखाते थे और उसको गज गजपुट में रखवा के अगले दिन उसको फूकते थे तो अब एक ये पैरामीटर ढाला जाता है कि एक गजपुट में फूकने बाद जो हमने शुरुआत द्रव लिया था उसकी मात्रा कितनी थी फिर हमने उसमें भावना लगाई तो मात्रा कितनी जैसे कि सब रिसर्चें हुई हैं ये सब हो चुकी हैं तो इसलिए हाँ। ये सब उस पर जो एलिमेंट बढ़ते हैं उनको हमने ट्रेस एलिमेंट नाम दे दिया वो सारी बातें अच्छी हुई तो हमें जेपी शर्मा जेपी सिंह साहब को संतुष्ट करने एक ही तरीका हो सकता है कि आजकल जो रिसर्च हो चुकी है उनमें थोड़ा डालें और ये मान लें कि ये विधिया ये पैरामीटर हमारे शास्त्र में नहीं प्रयुक्त किए गए थे उस जमाने में ये अंडरस्टैंडिंग ये नहीं सोचती कोई मॉडर्न मेडिसिन गाद या साइंटिफिक पैरामीटर विचित पूछेगा लेकिन औषधियां बनती नहीं इस्तेमाल होते रहे अच्छे रिजल्ट आते रहे और वैद्यों का साहस बना रहा वो स्वयं बनाते थे इतनी लेबोरेटरी फैसिलिटी थी ना इतना उचित समझते थे शुद्धता उनका परम जीवन धर्म था इसलिए एलिट्रेशन वाली बात नहीं रखते थे आज नहीं है किताब खड़िया पीस के दे दी और वराट का हो गई तो चीजें बदल चुकी है खैर कुल मिला के आज ही जो वेबिनार थी बहुत अच्छी रही अच्छे टॉपिक आए कल और भी अच्छा रहेगा और ये एक कोशिश किया अगर राज हमारे राजशेखर पांडे जी उन्होंने मिटल जी बहुत काम किया है हमारे बी एच सही जहा साहब के समय में थे वो दावत शर्मा जी जो जोशी के ने काम किया था वो अगर जुड़ जाते हैं चंदकान कटियार जी जुड़ जाते हैं आप लोग मेरे को सर सर आप लोग मेरे को डेट के हिसाब से स्पीकर दीजिए ना जी मैं जरूर जोड़ूंगा जी डेट के हिसाब से लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि कौन किस डेट में सूटे हुए केवल डेट के हिसाब से दे दीजिए मैं सबको बुलाऊंगा मेरे तो गेस्ट जो आते हैं उनके ज्ञान वर्जन से हम लोग जो है लाभान्वित होती है यही परंपरा हमारी बनी है और आप सबका धन्यवाद शंकर शर्मा जी ने सर मुझे अष्ट संस्कारित रस सिंदूर से ब्
जी 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 अच्छा डेढ़ साल लगा मेरे को वो अष्ट संस्कार करने में डेढ़ साल वही अंगीठियों पे वही घोटना तीन दिन तक कंटिन्यूस हम लोग ड्यूटी लगा लगा के घोटते थे बिल्कुल उस समय ना एंड रनर थे ना एज रनर थे कुछ भी नहीं थे वही घरलों में घोटना पड़ता था और कांजी माने फर्स्ट आए तब कांजी माने फर्स्ट आए जी नहीं और उसमें राष्ट्रास्त्र के लिए विशेष रूप से जयपुर के ही बताए गए थे कि खरल भी अच्छे होने चाहिए नहीं तो खरल घिस घिस के उनका मटेरियल मिल जाता है वो सब चौपट कर देते हैं पूरी मटेरियल को ये स्पेशली बताया गया था कि हमारे इसमें एक बात क्षमा चाहता हूं मैं सिंह जी भी यहाँ है सर रसास्त्र में रस तरंगिणी और सिद्धि मिश्रा जी ने थोड़ा सा मैन्युफेक्चर को एडल्ट्रेशन और नॉन शोधन का राइट दे दिया मैं क्षमा चाहता हूँ कहते हुए जेपी सिंह जी यहाँ है वहां सीधा लिखा हुआ है रस्तरंगणी में ई मर्क का पारा पाया जाने वाला पूरा शुद्ध होता है मैन्युफैक्चर उस बात को पकड़ गए चूल्हे में गया शोधन पारा आया और उसकी रस सिंदूर बनाई डायरेक्ट क्यों क्योंकि ई मर्क का पारा शुद्ध होता है ये हमारी रस्त, डबल रस्त डबल रस्त बताया गया तो उसको 1978-75 में ई मर्क ने एक हजार रुपए किलो था उस समय तो बताया गया था डबल फिल्टर इसलिए शुद्ध माना गया तो केमिकल एंगल से हो गया शुद्ध आयुर्वेदिक एंगल से नहीं हुआ आयुर्वेदिक एंगल से नहीं हुआ सर अच्छा दूसरी बात स्वर्ण भस्म बनाने की एक पद्धति बता दी उन लोगों ने एक्वारेजिया में खोल के एक्वारेजिया वो बिल्कुल गलत है नो नो गलत है ना अब वो सब मैन्युफैक्चर उसी को पकड़ के बैठ गए क्योंकि वो सबसे सस्ती है नहीं आयुर्वेदिक काल में बन जाते हैं गोल्ड के सर और चूंकि वो ड्रग कंट्रोल से अप्रूव किताब में लिखी है शेड्यूल बुक में इसलिए ड्रग कंट्रोलर का ड्रग का वो, वो आद, 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 आधुनिक, आधुनिकता की मजबूरी है कि वो आज के लोग आज के लोग उसको मान रहे हैं उसके वैद्यक विचार को धारा को समाप्त कर रहे हैं आप उनका उसकी हिंसा हो रही है हाँ वैद्यक विचारधारा की हिंसा हो रही है जी हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक जी, जी मैं जेपी सिंह जी से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया आज के स्पीकर को बहुत बधाई और उनके सहयोग का बहुत बहुत आभार आप ऐसे जुड़े ना अजमान शर्मा जी में दो 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 आनंद मार्गी आशीर्वाद जगदीश्वर केवल दो मिनट आशीर्वाद जगदीश्वर जी उनके आशीर्वाद के बिना वेबिनार आपके पूरी जगदीश्वर जी प्रणाम आदरणीय जगदीश्वर जी को मेरा प्रणाम शायद आवाज मेरी नहीं जा रही प्रणाम प्रणाम सर गुड नाइट कल प्रणाम प्रणाम सर प्रणाम सबको मेरा प्रणाम मेटल और मिनरल्स पे कोई एक्सपीरियंस हो तो जरूर सब्जेक्ट तो में बताएं सर इसमें तो मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में नहीं ना दादाजी तो इसलिए मैं इतना लंबी तक बता नहीं सकता तो चिकित्सक के सेक्शन में हूँ तो इसके बारे में बता नहीं सकता जो अनुभव की दूर है और जहां तक के आज मामूली 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 मार्केट में एक देखा जाता है अभ्रक के बारे में अभ्रक जो है ना जब माना जाता है वो चाहे तीस फुटता हो कुछ फुटता हो वो पहले निश्चिंद्र का होने के बाद ही फुट के बारे में प्रस्तावना करते हैं खत्म हो गया सब लेकिन कुछ ऐसे हैं ऐसे ही कोशिश करके हेलो हेलो इज इट ऑडिबल दादाजी यस सर कंटिन्यू आ आ रही रही है है तब जबकि अभ्रक सीधा सीधा अगर निकाले वो शतपुट में भी चंद्रिका होता है तो तब उसका कहा से निश्चंद्र बना कहा से फुट डाल नहीं ऐसा तो गंभीर रीति से होता है तो जहां तक के अपने कलेक्शन में और जो प्रेजेंटेशन में अप टू द पेशेंट पेशेंट तक देने में अगर वो जो आंख मुच करके रहता है तो हम ये बोलते हैं कि ठीक से वो तो एफिकेसी नहीं रहेगा और दूसरी बात जो है ना साइड इफेक्ट्स होगा ही और कल बहुत दिन से ये प्रस्ताव कर रहे हैं ये सूचना के बारे में ये बता रहा हूँ कि वो मानस मित्र वटकंग के बारे में जहां का भी कोई भी देते हैं जनरली पुराने जमाने से ये आचरण है कि लिवर डिजॉर्डर जहां कहीं भी रहे वहां पर तो टॉनिक्स दिया ही नहीं जाता ये तो अगर 
ऐसा ही अनजान तरीका से वो दे दिए कि कुछ भी डैमेज हुआ कुछ भी अनहोनी हुआ तो उसका ये सौंप नहीं सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन का डिफेक्ट है पहले ये देखो पेशेंट को रिलेवेंट है या नहीं वो प्रिस्क्रिप्शन करना है या नहीं पिछले बार जो आर्टिज्म के सब में आए से जो बोल रहे थे हाँ हाँ हम लोग दे ही दे रहे हैं उसका कॉम्बिनेशन पूरी तरह से अगर देखा जाए तो चिल्ड्रन में तो देना ही नहीं होता है लेकिन अब नॉर्मल कंडीशन जो सिम्टोमेटिक रहते हैं उसको दिए तो उसमें होने वाला क्या है कुछ भी नहीं होता है तो इसका ये मतलब नहीं होता है हाँ हम दे देते हैं ये चीजें टेक इन टू ग्रांटेड पहले यू सी द कॉम्बिनेशन whether the combination is relevant to the patient according to the age according to the uh, condition to usko dekhna padta hai aur yahan par mai kafi abhi baat kar raha hu sun raha tha kerala mein to rasoshadi ka upyog bahut kam hota hai hota hai aur zyada se zyada kashay aur yahi hota hai आसवार इसी का ही ज्यादा प्रयोग करते हैं प्रसुषि का तो कम करते हैं और जहां कहीं भी कुछ दवाएं हैं जैसा गोरोचन का वो लोग गोरोचन टैबलेट्स गोरोचन मिश्रण इसका उपयोग करते हैं लेकिन जनरली रसौषधि जहां तक हो भारत में तो उत्तर भारत में जैसा उपयोग करते हैं अभ्यास्म हो रसौषधि हो हाँ तो दक्षिण भारत में तो यहाँ तक कि तेलंगाना तक आराम से ये लोग पहले से भी दवाएं बनाते थे और उपयोग करते थे और आज भी रसोषधि उपयोग करने में चाहे ये भी हो या तेलंगाना हो ये लोग जो है ना आराम से उपयोग करते हैं लेकिन जहां तक कि केरला का अटैच्ड आज सिस्टमेटिकली बहुत से मैं देख रहा हूँ भी कि प्रिस्क्रिप्शन में वो सब काफी मेरे पास तो काउंटर पे आते हैं अब तो बैंगलोर भी देर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ केरला अष्टांग हृदय और ये लोग कम रसोषि उपयोग करते हैं तो ये नहीं करते हैं इसका आज भी पिछले एपडेमिक में भी कोविड में भी कोविड में कहा तक ट्रायल हुआ रसोषि का अगर सोचे स्पेसिफिकली 